Assalamualaikum. Ashok Chhatre Shokoli, Bhishan Rakum Bhalwachan, Shushwachan, right now Shunshun, Bhoti Kotha, Shadhar Chhavi Jeevri Khani Baag, Shadhar Bhoti Chai, Bhoti Kotha Disho Te Tadish Tomo Episode Aap Adesh Shavai Ki Shagut Kuchhi, Imong Amontron Janat Se Aaj Ke Pulo Episode Ta Shuna Juno, Aaj Ke Kintu Aap Adesh Juno, Aaj Ke Jee Te Brehosh Bhoti Baar Nisho Jayan Brehosh Bhoti Baar Kintu Amra Amra Jayan Jee Te Khatna Shun Se Imong Aaj Ke Kintu Aap Adesh Shik Michel Bhai Jayan Jee Te Dothan Khatna Pechi, Alhamdulillah Jee तारे स्टोरी दिया आज के शुरू करो आज के ये पहलम कौन बोलते माने दूसरों तेज़ निश्चित हमें बिसों ने पहलम कौन लेकिन तामरा जान जिन माने शेख मिशल भाई जान जिन शुरू इर पर शब्द ची इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं अंदर आज के मुश्किल भाई ने एक ता दानुं घोटना शुरू कर चुका है मुश्किल भाई � आज के शून्य ये वो विश्वास करो ना आज के ये घटना को लापना देर माथा पूरों पर नष्ट कर देंगे तारुन लाग भी आपने देर घटना में आदर को बोलते पड़े ये वो आने फटा फटी का टेस्ट स्टोरी जो दिया मैं बोली था हमारे पुत्र में शेख मिशन में जान जिन्हें स्टोरी आपको भाव लग गए और आने जिन तो मने अतिरिक्त तो फ़ोन देखो था मैं आगे ना बोली ये तो कुछ यूनिक है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है स्टोरी सो जाइए हो कि स्टोरी शुरू करो शुरू करो आगे बोलते चाहे आपने जो भी जान जी बोलते को थे स्टोरी पढ़ा में ताला के तो स्टोरी पढ़ते पाए ना मतलब इमेल आइडिया चाहिए विच इस बहुत एक स्टोरी अपनी ये खाने की खोट ना सिर्फ उठते हैं पूर्ण शौंशली इन वेज आमी आज देरी कर बोला अभी शॉर्ट शूट चल जावो आज के एपिसोडे एवं आशा को छांस के एपिसोड टाइम पर देर भावना के पहलम खंडों शुरू होते हैं एक उन थे के एवं आशा को छे पहलम खंडों टा आप इतने दारुन रकम शुंदर लगते हैं चुने जाए आज के पहलम खंड सकल सब चाहते द्रुत समय मध्य सपोर्ट कर मानुष, आमा की ग्रोहन कोड़े चे बोले ऐ तो दूर तो ऑफिशियल हॉर्ड किताब टी पेलाम, अल्हाम दूर इल्ला, तो आजो चोले आश्लाम आपना रिप्यो बाहर को भी राजीर घटना नहीं है, आज किन्तु जॉब और दस्त घटना होते चले चे, जिफ़ी भाई, आज ची घटना डे बोल बोर शिटी बिशिदिन आगे ना माने बाहर को बिना चिर मित्र को आए मौजूद आगे की घटना जैसे दैनों शाले की घटना बोलते पारे आवर कहाँ से ओने घटना आते हैं किंतु एक घटना टी ऐसो ताना तरी शहर को आवर कारण आते हैं जिटी घटना शेषे पुरी शहर को लेते पहुँच शाला आर कथा ना बोले चुने जाते हैं घटनाएं घटना टी बाहर दादर कास्ट चीनी बेजी दिन आगे रिकॉर्ड होना ना है ये कॉर्ड वाला तो देर पारार कॉर्ड है ना आमी तो कुम बोलना बालो दादा आमदेर पारार कॉर्ड है ना बा ताऊ तो बेश बालो कुरे मोनजूक देशुं तो हाबे बोल रहा कि जेफ्री भाई आमदेर जी ग्राम शे ग्राम में शुरू थे आमदेर बारी एवं बाहर दादार बारी ग्राम शेषित तू तो चोरों से ली, तो तेरे बारी किचु बारी पौर, ट्रेन लाइन में बारिश जी बारी राज़ है ना, वही बारिश गाड़ू ना, तो तू तो जानी जी, वही बारिश शोहान नाम है तो चेने आन से, अरे शोहान एक बाप इन नाम जोड़ दिया, शोहान बोरोस ना है बेश भालू सिलो, शुआन देर बारी पासी बांश कोटें दादेर बोधी बेशी मोई दूर इस्लाम, मोई दूर इस्लाम में दूं चले, एक जोर नाम आरा फाद, अरे जोर नाम आशी, आमी तो कुम बोला, दादा, आमी तो जानी, इधर तो चीनी आमी, सुहान हमारे क्लास नीचे पड़े, आर उधर चे, बोधी बेशी मोई दूर तार चले, आरा 
আমি জানি তুই জিনিস কিন্তু সোহানদের প্রতিবেশী আরাফাতদের সাথে দেখবি তেমন কোনো মিল নেই তারা একে অন্যের সাথে তেমন কথা বলে না এটা খেয়াল করেছিস আমি তখন বললাম হ্যাঁ দাদা আসলে আমি কখনো দেখলাম না যে ওরা ওদের সাথে তেমন একটা কথা বলে অথচ ওদের পাড়ার সবাই একসঙ্গে আঘা দেয় কিন্তু যখনই সোহানের মাকে দেখা যায় আর আফাদের মা কোনো গল্পের স্থানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে সেখানে সোহানের মা যায় না আচ্ছা দাদা এর কারণটা কি দাদা তখন বললেন হ্যাঁ সেই কারণটা আজ তোকে বলবো একসময় তাদের ভিতরে অনেক বিল ছিল বুঝলি কিন্তু কিন্তু একটা ঘটনার জন্য তাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি তোকে সব বুঝিয়ে বলছি তো সোহান নামে যে ছেলেটি সে পড়াশোনা খুব ভালো স্কুলে অনেক নাম ডায় ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে তিন রুলের ভেতরে থাকতো সব সময় টপ ক্লাস স্টুডেন্ট স্যারের অনেক কেয়ার করত এমন কি সময় আশা করত যে ক্লাস ফাইভে পঞ্চমে বৃত্তি পরীক্ষা হয় সেটা তো সোহান খুব ভালো মতো রেজাল্ট করবে বৃত্তি পাবে এ প্লাস পাবে এমন সবাই আশা করতো আর সোহানকে কেয়ার করত স্যাররা কিন্তু আর আফা ছিল একদম উল্টো ক্লাসে দুষ্টু ছেলেদের ভেতরে ছিল একজন আর স্যারদের কথা শুনত না আর পড়াশোনা ছিল খুব দুর্বল এই ঘটনা যখন ঘটে তখন সোহান আর আরাফাত এরা ক্লাস টু দে পড়তো তো এই বিষয়টি আরাফাতের মা খেয়াল করতো তার ছেলে পড়াশোনা তেমনটা ভালো না আর ভালো না হওয়ার কারণে সারা তেমন দেখ ভালো করে না তেমন আশাও করে না বরং আরাফাত পরবর্তী ক্লাসে উঠতে পারবে কি না তা নিয়ে আরো সবার চিন্তা করে সোহান পড়াশোনায় ভালো হওয়াতে আরাফাতের মা বাবা হিংসে হতো তাদের মনে হতো যে তাদের ছেড়ে তো পড়াশোনা তেমন ভালো না কিন্তু তাদের পাশের বাড়ি সোহান খুব ভালো খুব ভালো পড়াশোনায় তো নিজের ছেলে গেত আর ভালো ছাত্র রূপান্তর করতে পারবে না কিন্তু সোহানের মতো ভালো পুরোয়া ছেলেকে খারাপ ছাত্র বানাতে পারবে মূলত আরাফাতের মা আরাফাতকে অনেক জায়গায় পড়াতো কিন্তু আরাফাত ভালো ছাত্র হতেই পারছিল না সব পরীক্ষায় ফেল করতো তো ফেলই করত আর একদিন সোহান পড়াশোনায় এগিয়ে যাচ্ছে বলে হিংসে হতো আর আরাফাতের বাবা মা এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করলো তখন তারা চিন্তা করল নিজের ছেলে যদি ভালো না হতে পারে তাহলে সোহানকে ভালো তো দেবে না কারণ সোহানের বাবা মার মুকুট চলছে আর অন্যদিকে লোক চক্ষুর আড়ানো চলে যাচ্ছে তারা তারা চিন্তা করল সোহানকে কালো জাদু করলে এবং গেমন হাল করবে সোহান যেন পাগল হয়ে যায় আর কোনো এক সময় আত্মহত্যা করবে একদিন আরফাতের মা বাবা দুপুরে ভাত খাচ্ছিল আরাফাতের মা বলল বলছি নিজের ছেলের অবস্থা দেখছো ও তো জহরুল ভাইয়ের ছেলে সোহানের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমাদের কান সারা ফলা হইতেছে আরাফাতের বাবা তখন বলল তো কি করব নিজের ছেলে এমন হলে আমি কি করতে পারি তাকে তো ভালো মাস্টারের কাছে পড়াচ্ছি খায় বা না খায় প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকার প্রাইভেট পড়াচ্ছি লাগে এতে তোমার ছেলের ভালো না হলে কি করার আছে আমার হ্যাঁ আর আমাদের বাঁধন বলো দেখো আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি আমাদের ছেলে না হয় ভালো না পড়াশোনায় কিন্তু সোহান তো আরো আর গুণ গান শোনা যদি বন্ধ করা যায় তাহলে কেমন হয় আর আমাদের বাবা তখন বললো বাদে তুমি কি বললে সব আমার মাথার উপর দিয়ে গেল ঠিক করে বলো কি বলতে যাচ্ছ তুমি আর আমাদের মা তখন বলল আসলে আমি সোহানের উপরে কালো সাদের কথা চিন্তা করতেছি তাহলে তো আর ওর এত গুণ গান শোনা লাগবে না আর ওর বাবা মার এত ঢং মার কা আনন্দ দেখা লাগবে না কি বলো তুমি হ্যাঁ করব না কি আরাফাতের বাবা তখন বলল আরে না 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 তুমি কি বলছো এইসব ঠিক হবে না একটা ছেলের জীবন নষ্ট করব তোমার কি মাথা গারাম নাকি হতেও পারে সে বড় হয়ে একটা বড় পদে চাকরি করবে এতে আমাদের গ্রামের নাম হবে আমাদেরও হবে কারণ আমরা ওর প্রতিবেশী তাই না আর আমাদের মা তখন বলল ঘোড়ার টিম হবে এই তোমার বুদ্ধি হ্যাঁ একবারও এই ছেলের বড় প্রতিকারে আমাদের চিনবেও না এখন থেকে ওর বাবা মায়ের সাথে গান গল্প শুনতেছি আর যদি ছেলে বড় কিছু হয়ে যায় না তাহলে এলাকে ওদের মাটিতে পা পড়বে না বেশি কথা না পড়ে একটাই করা উচিত বুঝছো আর আমাদের বাবা তেমন বলল দেখো এই পথ তো ভালো না সাথে ওদের পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি আমি সহ্য করতে পারবো তাদের প্রতিবেশী হয়ে তারা তাদের বাড়ির মাঝে ভালো মন্দ রান্না করে আমাদের পাঠায় তাছাড়া দুই ঈদে দাওয়াত করে এটা ঠিক হবে না একদম ঠিক হবে না আর আমাদের মা দন বলল আমার প্রতিবেশী আমার লাগবে না আমার লাগবে না আর রইল তোমার ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া ওটা আমরাও খাই 
Беше готова на акоя, за акоя в тези витара за рекор. Шамни отър, порика. Курка ще е чуляща. Ами сай, порика раки, сега така се доходи в езак. И така ли, отър фута ни, бондо я са по. То да, да, вай. И баби, ана фатер ма, дар шами ке кан поради, ана фатер баба ке. Ей, то мзи ми кореш. Ана фатер баба, е ти ради си рона. И то ана фатер ма, шау шумай кане ни дареш до и кота болте болте ек шумай. Шеш меш, ана фатер баба ради хое, бад до хое боер кота болте шутте. Ек дин ана фатер ма, болу утло. Сак, апо шеш ради хое. Ар, е ти ама тир наап куза араб най. तुम्हें आकाश करो, तारा तेरे खोस ना हो, वो न कोई रास, बतान से एक पाव की ना, तारा तेरी कुर्ता पे, जो तो तारा तेरी शंभव, कष्ट कर ले, हमें शांति पाओ, पारे को तो सोने जनो कुन कन करे, और सोने पापा मारे जनो पेट फूले जाता से, शेनर कुत्ती तो, ये शब्द तुम सोचो तो सेना, तारा तेरी कोलो, हमारा � तुम्हें तो देखिए आमके पागल बनी थी लेबे अरे बालों को न कोबी राजे कासी कास्टा कोटता हमें तना उन्हें उल्टो बाल्टा हो जावे पुस्ते बच्चो रीति मौत वाला फदर बाबा कोबी राज स्कूल से दागे थे बार ये वो बीच कोई दिन दोरे होने के लोग रिकाजे कोच में पारे बाशीर था ना एक यूनिवर्नर एक तांजी आर ओने कोमोदा तो हमारे मुंह पीछा चिंतो तांजी एक दिन आरा वधर बाबा आर आरा वधर माँ दो जुने गालुशी तांजी के बारी थे ये वो पोषे गालुशी तांजी के काजे तांजी तो हम धने मोगनो चले एक धने मोगनो ये वो तांजी के घोड़े तारा दो जुने पांडी थे तांजी के बलुटो आई बेतुरार ऐसे बहुत शिकाने आरा वधर ब आश्ले बाबा, आम्रा एक ता बीचेस कारणे आपने कहाँ से इसी, आमदेर भारी तांजी बोल लो, चुप, चुप, तो क्या किच्छ बोलता होगा ना, वो अभी शॉप जाने, शॉप जाने आमी, आरा फदर माँ माँ को बोले, की बोले ना अपनी, अपनी की बात ऐसा नहीं, तांजी तो बोल लो, आमी शॉप जाने, पुरा क्या नोशे सिर तो देर पोती बेशे चेले रो पड़े तोर बान मारते जाश इडे तो अभी शौक जाने आरा वधर बाबा बोल लो है बाबा ये तो आप ही जाने न की कुरे तांजी तो न बोल लो आज इस ताने बोशे अमी न्यू न्यू नहीं तो देर तो बुझे काज ना है वो देर काज अमी कोरे दिवो किंतु हमें जब बोल वो ताओ कुरो कुरे जिद कुरते परिश तो तोरा जमान टा चाहे चीज़ ठीक तमान टा बे बात है राकीज तारा मंदिर बारी ते माजे माजे भारु मंदु आरा फदर माधवन बोल लो की कास बाबा आप इसे टा बोल बन हम राशि टा ही कर वो तांजीर बाबा बोल लो तोरा ठीक जमान टी चीज़ तमुंडी हवे किंतु आमार किस जिनिश प्रोजुन शेठा जो तितोरा नहीं देते बारिश ताहुले तो देरी काज हो जावे यार है ये रिबिन मौह आमी टाकानी बोना काज हवार पर कुछ वे जादी भी ताती शोंतुष्ट आवे आरा फादर बाबा तो हम बोल लो बाबा की जिनिश बोलूं ना एक बार आम्रा आमतेर दिखती का शोर बहुत चोशिश्ता क जान मानुष के छीरे छीरे खाए, किंतु हम ये एक नोटुन शादुना कोरते जाची, ये को था नोटुन एक थोड़ा ने जीन के बौश कोरते चले सी, शेतार भोगी से भी तीन टा गुरु जाए ची, गुरु गुरु एक बौचर बौश होता भी, ताहोंडे शे आमार को था सुबे, किंतु ये मोरते आमार गुरु के ना शंभो कोचे ना, अभिजानी तो � ताई तो देर कहाँ चाहिए बिशेष किस चाची ना तो रतिन टा गुरु बाबूस्ता कोड़े दावा के अरे ये जीन टा ओने एक शोभित चली तो राजूदी आमार काजे शाजे कोरी तो ये जीन चालन कर बो तो देर बारी रे पासे चले के अरे वधर माँ दोन बोल लो बाबा अपनी हाँ मधेर का से तीन टा गुरु से सिम हमारे को आने बहुत सुर खाने का क्या टकोरू आसे आर दूध टकोरू हमने व्यवस्था करो आप इसे इंता करो बन्ना हमरा हम दर देख देख शोर बहुत चुचेस्ट करते हैं कि कौन सा है की बोला आरा फादर बाबा कोर बना आरा फादर बाबा तो हम बोलो हाँ 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 बाबा आमी 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 कोर दे बो आप इसे इंता करो बन्ना आप ही कौन लोगों 
ডান যে দান বলল যাক আমি চিন্তা মুক্ত হলাম তোদের কি বলে ধন্যবাদ জানাবো জানি না গরুগুলো আগামী সপ্তাহের ভেতরে ডাকবে নতুন পূর্ণিমা আসতে চলেছে যা করার পূর্ণিমার রাতেই করতে হবে আর আমাদের মা তখন বলল ঠিক আছে বাবা আমরা আমাদের সাত দিনের মধ্যে আমাদের সময় দিন আমরা এই সাত দিনের মধ্যে এনে দেবো আর আমাদের বাড়ির সে গরুটি সে কালী সে কালী আর আমাদের মামা আপনাকে দিয়ে যাবে তান সেই তন বলল তা বেশ কিন্তু ওদের যে আরও কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তোরা ছেলেটির চোল আর যাওয়ার টুকসা আর তাদের বাড়ির মাটি এসে মানবি এগুলো ব্যবস্থা করে রাখ আর আমাদের বাবা তখন বলল ঠিক আছে বাবা আপনি চিন্তা করবেন না এগুলো ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে না আর গরু ব্যবস্থা করা চেষ্টা করছি দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যা নেই এই বলে আর আপনাদের বাবা মা চলে আসে তান থেকে রাস্তাটা থেকে পরের দিন আর আপনাদের বাবা তাদের গোয়ালের গরুটি তান থেকে দিয়ে আসে এবং অহবাসার দিন পর্যন্ত গরুর খাওয়া জিনিসপত্র দিয়ে আসে আর এদিকে আর আমাদের মাস মানদের বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া শুরু করল সকাল বিকাল যেত বেশি করে মিশতে লাগলো সোহানদের বাড়ির লোকদের সাথে একদিন আর আমাদের মা সোহানের মাথার উকুন দেখার নাম করে তার কিছু চুল নিয়ে নেয় আর থাকলো জামা কাপড় এইটা সে সোহানের ঘর থেকে তার গেঞ্জির এক অংশ কেড়ে নিয়ে আসে মোটামুটি তাদের সব কাজ শেষ প্রায় আর এদিকে আর আমাদের বাবা হাটে গিয়ে গরু ঘুসতে লাগলো আর তারা ভালো মানের গরু পেয়েও যায় সব কিছু ব্যবস্থা করে পাঁচ দিনের মধ্যে তারা হাজির হয় সে তান্ত্রিকের বাড়িতে তান্ত্রিক তো মহা খুশি আর আমাদের বাবা বলল বাবা সব নিয়ে এসেছি আর কিছু প্রয়োজন তান্ত্রিক তন বলল আরে না না যথেষ্ট করেছিস আর দুদিন পর আসতে চলেছে বরা পূর্ণিমা সে রাতে গরু দিতে ভোগ দিব সেই ঝিনকে দেব আর তোরাও সে রাতে থাকবি তোরা ইচ্ছার কথা বলবি সে ভোগ পেয়ে খুশি হবে তারপর তোদের ইচ্ছার কথা জানতে চাইবে তারপর তোরা তোদের ইচ্ছার কথা বলবি ঠিক আছে এরপর যা করতে হয় আমি করব আর কোনো জিনিস প্রয়োজন নেই বাকি যা জিনিস লাগে সব আমার কাছে আছে আর আমাদের বাবা তখন বলল ঠিক আছে বাবা আমরা আজ আসি তাহলে দুদিন পর আমরা চলে আসব সময় মতো এরপর তারা চলে আসে এবং আর আমাদের বাবা মা এই ভয়ঙ্কর খেলা অনেক খুশি হচ্ছিল এর পরের দিন আরাফা তার সোহান খেলতে খেলতে আর আমাদের বাড়িতে আসে আর আমাদের মা তখন রুটি বানাচ্ছিল সোহান তখন বলল কি বানাচ্ছ কাকি আর আমাদের মা তখন বলল রুটি বানাইতেছি খাবি আয় বয় খেয়ে যা তারপর খেলা করিস কারণ কিছুদিন পর তোর খাওয়া তো বন্ধ হয়ে যাবে সোহান তখন বলল তুমি নিশ্চয়ই ইয়ার কি করতেস তাই না কাকি মানুষ না খেয়ে তো মরে যাবে বাঁচবে কিভাবে আর বড় হতে হলে তো খেতেই হবে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই কাকি আমার মা বলে যে আমাকে ডাক্তার হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে আর আমাদের মা মুটা গালো করে বলল ও নে বাবা নে ভালোই তো কষ্ট শিখেছিস মানে স্যারের আর পড়ার লোকদের কথা গুণ গাওয়া দেখে একেবারে সাদের সোয়ার মতো স্বপ্ন হয়ে গেছে তাই না শুনে রাখ স্বপ্ন দেখে খারাপ নয় কিন্তু সে স্বপ্ন পছন্দ বাঁচতে তো হবে তাই না সোয়ান ছোটো মানুষ তাই আর আমাদের মায়ের কথা কিছুই বুঝে নেবে দিন সেটা রুটি নিয়ে আর আমাদের সাথে খেলতে চলে যায় এভাবে দুই দিন পার হয়ে যায় আর আমাদের বাবা আর মা চলে যায় সে তান্ত্রিকের বাড়িতে তান্ত্রিক বলল তোরা এসেছিস বেশ আর যাতে আমি যজ্ঞের আয়োজন করব এক মহাযজ্ঞ তোদের কিছু কথা বলে রাখি সেই জিনটা অনেক ভয়ঙ্কর কিন্তু তোরা ভয় পাবি না আর আগের দিন যেমনটি তোদের বললাম তেমনভাবে তাদের কাছে চাইবি আর হ্যাঁ তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবি আর ভয়ে পালাতে চাবি না বলো না এতে কিন্তু বিপদ হবে অনেক বিপদ হবে এখন তোরা এই পাশে রুমে বিশ্রাম নিয়ে যা রাতে তোদের আমি আসতে বলবো তখন আসবি আর আমাদের মা দন বলল ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা আপনি আপনি যেমন বলবেন তেমনটা করবো এটা বলার পর আর আমাদের বাবা মা পাশের রুমে চলে যায় রাত 
বারোটা ছুঁই ছুঁই এমন সময় সে তাঁতিক এক বহাজুক গাজুক করে আর তার আমাদের বাবা মায়ের সামনে দিয়ে বসে যায় আর তানসি মন্ত্র পড়া শুরু করে আগুনে ঘি ঢালে আর ফু দেয় এভাবে তারা ঘন্টা খানিক মন্ত্র পড়ার পর তানসি বলে উঠল বই দূর তুই আর তোর বউ এই আগুনের উপরে দুইজন ফোটা রক্ত দাল তাড়াতাড়ি কর পাশের ব্লেড আছে তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি করে আর আমাদের বাবা আর ওর মা তাদের হাত থেকে এক ফোটা রক্ত তাদেরকে মেরে দেয় এবার আগুনে দিয়ে দেয় এটা আর কিছুক্ষণ পর তান্ত্রিকের বাড়িটা একদম কেঁপে উঠল এবং ভূমিকম্পর মতো কেঁপে উঠল আর বেশি গন্ধে পড়ে গেল চারিদিকটা আর বাতাস হইতে শুরু করলো প্রতিম মধ্যেই এক বিশাল দেহের বিশাল এক অবব আসলো এটা দেখতে এতটা বেশি ছিল যেটা যে কেউ দেখে বমি করে হলবে এতটা ভয়ঙ্কর আর তান্ত্রিক তখন বললো এই আমার প্রভু আপনার কথা মতো ভোগের ব্যবস্থা করেছি আপনি গ্রহণ করুন আর আপনার এই দুজন বান্দাকে তাদের ইচ্ছা পূরণ করুন আবার একটা ভয়ঙ্কর কণ্ঠা আসলো আর বলল অনেক দিন রক্ত খায় না অনেক দিন মাংস খায় না দে তাড়াতাড়ি দে কোথায় ভো তান্ত্রিক তখন বলল এই প্রভু আপনার ভোগ বাড়ির পেছনে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছি আপনি তা গ্রহণ করুন যান সাথে সাথে সেই অবধি বাড়ির পেছনে গেল আর গরুর আর তো নাচ শোনা গেল গরুগুলো যদি মানুষের মতো চিৎকার আর কান্না করতে পারত তাহলে হয়তো বা সেদিন তারা কান্নাতে একেবারে বাতাস খাপিয়ে দিত বেশ কিছুক্ষণ পর গরুর চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল আর অবধি আবার ওদের সামনে আসলো আর বলল আমি খুব খুশি হয়েছি কি চাই তোর বল তান্ত্রিক দন বলল এ প্রভু আপনার জয় হোক এই ভোগের ব্যবস্থা এই দুই বান্দা করেছে তাদের ইচ্ছা পূরণ করে দিন আর আফাদের বাবা বলল প্রভু আপনার জয় হোক আমরা আমরা এক ছেলের মৃত্যু চাই ও ওই ছেলের অনেক মেধার বলে ও তার বাবা মা অনেক দাপন এটা মোটেও সহ্য হচ্ছে না আমাদের তাই প্রভু আপনি আমাদের সাহায্য করুন অবতি তখন বলল ঠিক আছে তোদের ভোগ আমার খুব পছন্দ হয়েছে তোদের কাজ হয়ে যাবে কিন্তু কাজ হওয়ার পর আরেকবার আমাকে ভোগ দিতে হবে তান্ত্রিক তখন বলল প্রভু আপনি চিন্তা করবেন না আমরা আপনার ভোগের ব্যবস্থা করে দিব তখন আমি চলে যায় তান্ত্রিক তখন বলল আমাদের কাজ হয়ে গেছে চিন্তা আর কিছু নেই তোরা বাকি কাজ আমি করে দিব কাল বিকালে তোরা আবার আসবি আমি কিছু তাবিজ দেব ওগুলো তোর প্রতিবেশীর বাড়ির আশেপাশে পুতে দিতে হবে এরপর শুধু বসে বসে ওদের খারাপ দিনগুলো দেখবি যা আরাফাতের মা বলল কি ভয়ঙ্কর ছিল অপরটি আমি তো অজ্ঞান হয়ে সাফো সাফো এমন অবস্থা ছিল কি ভয়ঙ্কর ও মা বাবা এ কে ছিল কেমন ছিল এটি তানচিক তন বলল এটা জানো তানো চিন না এটা ইবলিশ শয়তানের বংশধর এর নাম খাম্বুস এটা অনেক ভয়ঙ্কর তোরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস পরবর্তী অমাবস্যার রাতে ওই ছেলেটি লাশ পাবি হয়তো নাও পেতে পারিস কারণ এরা যার পিছনে একবার লেগে যায় তাকে আর পাওয়া যায় না রক্তের সাথে মাংস কে ফেলে আর যেহেতু ছেলেটি ছোট তাই খাম্বুস অনেক পছন্দ করবে অনেক দিন বিকালে আরাফাতের বাবা তান দিকের কাছ থেকে তাবিজ গুলো নিয়ে আসে আর এদিকে আরাফাতের মা সেই তাবিজ গুলো তান দিকের কথা মতো সোয়ানের খড়ের খাটে যে তোষক আছে না তার ভেতরে আর বাড়ির আশেপাশে সময় মতো সুযোগ বুঝে সবগুলো দিয়ে আসে আর কয়েকদিনের ভেতরে সোহান অসুস্থ হওয়া যাওয়া শুরু হলো রাতে চিৎকার করে উঠত আর জ্বর লেগেই থাকতো খাওয়া দাওয়া করতে পারছিল না এমন অবস্থায় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল সোহানের বাবা মা ডাক্তার থাকাচ্ছিল ওষুধ খাওয়াছিল কিন্তু ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছিল না একদিন সোহানের মা সোহানকে রাতে হালকা কিছু খাইয়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে আসে 
সোয়ান তখন স্বপ্নে দেখে তাকে কে জানি তারা করছে এক ভয়ঙ্কর চেহারা লোক এক সময় তাকে ধরেও ফেলে আর সোয়ানের গলা টেপে ধরলো আর বলতে শুরু করল তোর খুব ডাক্তার থাকানোর স্বপ্ন তাই না আর তোকে ডাক্তার বুঝাবো আর তোকে মাথা ছিঁড়ে ফেলে কিভাবে আবার মাথা চলে লাগাতে হয় এটা শিখাবো ডাক্তার হই না ডাক্তার হচ্ছি তারা এই বলে সোয়ানের মাথাটা ছিঁড়ে ফেললো সোয়ান তো একবার ভয় ঘুম ভেঙে গেল আর ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় তার পাশে গিয়ে জানি শুয়ে আছে সে ভং করছে আর লোক ছি তার চোখটি ছিল রক্তে ভরা এটা দেখে সোহান জোরে জোরে চিটকান দিল সোহানের বাবা মা তাড়াতাড়ি চলে আসলো আর বললো কি হয়েছে কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে বাবা এমন করতে কেন সোহান দন বললো মা 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 কি হয়েছে না সিন কি ভয় করে দেখতে সে আমার মাথা ছিঁড়ে ফেলবে বলতেছে মা আমাকে আমাকে মেরে ফেলবে এটা বলে সোহান কান্না করে দিল আর কাঁদতে কাঁদতে ও কানে গেল রীতিমতো সোহানের বাবা মায়ের চিন্তার ভাঁজ নেমে আসে তারা ভেবেই বাঁচছিল না কেন এমনটা হচ্ছে কেন সোহানের জ্বর সারছে না আর কেন এমন ভয় পাচ্ছে প্রথমে সব নর্মাল ভেবে নিয়েছিল আস্তে আস্তে সোহানের অবস্থা খুব ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে পরে সোহানের মা সোহানের পাশে রাতে খুব মাতুল তাও সোহানের সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বপ্নে সে চিৎকার করতো এবং ভয় পেতো প্রচুর ভয় পেতো মানুষ হয় এবং সোহানের পরিবার যেন মরুভূমির বাণীর মতো হয়ে গেছিল এবং সোহানের বাবা মায়ের একটা চিন্তা সোহান ঠিক করে দিল এবং সোহানের বাবা দোকানে ছিল যেটা সেই সময় কেউ দিতে পারছিল না এভাবে কয়টা দিন চলে গেল এবং একদিন সোহানের মা সোহানের বাবাকে বললো বলছে কি সোহানের অবস্থা তো দিন দিন খারাপ হচ্ছে ডাক্তার ওষুধ কোনো কিছু তো কাজ হচ্ছে না এখন কি করবা সোহানের বাবা বললো হম আমি কি করবো বলো তোমার যেটা চিন্তা হয় সেটা আমার চিন্তা সংসারের অবস্থা খারাপ ডাক্তার আর ওষুধ কিনতে কিন্তু টাকা পয়সা সবই শেষ হয়ে যাচ্ছে আর দোকানও ঠিকঠাক মতো বসতে পারছি না আমি বুঝতে পারছি না কি করব সোহানের মা দন বললো আচ্ছা অনেক ডাক্তারই তো দেখালাম কবিরাজ বা খুঁজে দেখাবে নাকি কারণ সিলেটি রাতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে আর বলে কি না কি ওর মাথা সিরে ফেলবে বিষয়টি অন্য রকম হইতে পারে তুমি কবিরাজ কাছে যাও না সোহানের বাবা দন বলল চিন্তায় চিন্তায় আমার ওই এরকম মাথায় আসে নাই এলাকায় ভালো একজন কবিরাজ আছে অথচ তার কাছে এক ভরসা বলো না আচ্ছা আমি কাল সকালেই যাব বাহার কবিরাজের কাছে পরের দিন আমি সকালে খাবার দাবার খেয়ে আমার পুরাতন একটি ছাঁদিটা ঠিক করার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় সোহানের বাবা আমার বাড়িতে আসে সে এত তাড়াতাড়ি এসেছে যে আমার কাছে এসে হাবাতে হাবাতে ঠিক কথা বলছিল আমি বললাম আরে জরুম যে তুই এত হাঁপাচ্ছিস কেন কি বুঝে আর বাহ আয় বস এনে এর বাড়ি খা সোহানের বাবা তখন বললো কাকা পানি পরে আমি খুব বিপদে পড়েছি কাকা আমার রক্ষা করুন আমার রক্ষা করুন কাকা আমি বললাম ঠিক আছে বোস বোস আগে বোস আর কি হয়েছে আগে সেটা বল সোহানের বাবা তখন বললো কাকা আমার ছেলে সোহান বেশ ভালো ছিল এই কয়েকদিন হচ্ছে ওর খুব জন হয়েছে কিন্তু সারছে না আর রাতে খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছে আর ও বলে নাকি কেউ ওর মাথা ছেড়ে ফেলবে আর আস্তে আস্তে ওর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু করুন না আপনি কিছু করুন না প্লিজ করুন আমি বললাম হুম বুঝলাম ওদের বাড়ি কোনো জিন বা খারাপ কিছু ভয় আছে আচ্ছা চিন্তা করিস না আমি এই ব্যাপারটা দেখছি তুই আজ আয় এমন আমি কাল তোকে জানাচ্ছি তুই যদি কোনো জিন ওকে আচর করে তাহলে অবশ্যই আমি বিষয়টা দেখবো চিন্তা করিস না এটা বলার পর সোহানের বাবা চলে যায় আমিও আর বসে থাকলাম না এলাকার ঝামেলা রাস্তায় বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখলাম দুপুরে নামাজের পর আমি সালামকে স্মরণ করি সালাম এসে বলল কেমন আছেন আদন বললাম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি সালাম দন বলল আলহামদুলিল্লাহ ভালো বেশ কয়েকদিন পর স্মরণ করলেন বেশি কোনো জরুরি বিষয় আছে আদন বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই জরুরি বিষয় তো বটে আমাদের এলাকার এক ছেলের নাম জরুল ওর ছেলের নাকি অবস্থা ভালো না ওর মুখ থেকে যতটুকু শুনলাম আর মনে হচ্ছে কোনো জিন ওকে জানাচ্ছে আপনি এই বিষয়টা একটু দেখুন না সারা তো বলল ঠিক আছে হরুর আর সন্ধ্যার পর আমি আপনাকে জানাচ্ছি নিঃসাল্লাহ এই বলে সারাম চলে যায় 
আমি সেদিন বিকালে একটু বাজারে যাই তখন মা গ্রেবের নামাজ পড়ে ঘরে এসে সালামের জন্য অপেক্ষা করি সালাম ও তার কথা মতো ঠিক মতো সময়ের মতো চলে আসে এসে বলে আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনার ওর মা ঠিকই আছে হুজুর ছেলেটিকে একটা ভয়ঙ্কর ঠিক আসুর করেছে এখন যে বিষয়টা আপনাকে জানাবো সেটি শুনলে আপনি হতভম্ব হয়ে যাবেন আমি বললাম কি কি এমন কথা সালাম চিন্তন বলল जघन्य क्या शक्तिशाली डाकि दादाई बोली देखो तानी तोर एक ऐलर जीवन झुकी और कानू जदू तु फिर फिर तानी तान बोल तुम्हें बोलार के छाड़ा तो कानू जदू करी राजी करेटी मेरे फिले क्या शक्तिशाली दास नये तानिकर कथा सुनबे ना इतना ठीक सालाम बोलो अपनी कल मृत्यु के
একটা দোয়া পরে পবিত্র পানি ছিটিয়ে ওকে কষ্ট দিতে থাকতেন বাকি দায়িত্ব আমার আজ আসি এই বলে সালাম চলে যায় পরের রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমে পড়ি সে আবুটি আমার স্বপ্নে আসে কি বিশ্রি দেখতে ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠ বললো দূরে থাক ছেলের মত করে অবস্থা করে দেব এটা দেখে আমার ঘুম বেড়ে যায় আমার দোয়া পরে ফুদে আর ভাবি ওরা তো ভয় দিবে কিন্তু ভয় পেয়ে গেলে তো চলবে না কালকে এটার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু জায়ানকে না দেখে কাজটা করতে যাচ্ছি ঠিক হচ্ছে তো সে তো ব্যস্ত আছে তাকে আপাতত বিরক্ত না করাই ভালো হবে এমন ভেবে আমি শুয়ে পড়ি পরের দিন আমি এসার নামাজ পড়ে জরুলদের বাড়ির দিকে রান্না দিলাম আর প্রয়োজন সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম ওদের বাড়িতে পা দিতে আমার শরীরটা কেমন যেন গরম হয়ে উঠলো তখনও মনে হচ্ছিল জানকে না ডেকে ভুল করছি না তো পরক্ষণে আবার চিন্তা আসলো সে তো ব্যস্ত তাছাড়া সালাম চিন্ত সব খোঁজ খবর নিয়েছে তিনি তো পারবেনই বলেছেন এরপর জরুলকে ডাকলাম দেখলাম তাদের বাড়ির অবস্থা একেবারে অগোছল হবেই না কেন পরিবারের এমন একটা বাজে অবস্থা সোহানের ঘর আমাকে দেখিয়ে দিত ঘরে ঢুকতে বুঝে এলাম অবুটি এখন সোহানের উপর ভর করে বসে আছে আমি কথা না বাড়ি তাড়াতাড়ি একটা গোল বৃত্ত হাঁকলাম তখন সোহানের বাড়ির লোক আর আনাফদের বাড়ির সবাই লোক উস্ত হলো একেবারে আমি সালামকে স্মরণ করতে সালাম চলে আসলো সালাম বললেন আপনি ছেলেটাকে ঘরে রেখে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলুন এখন অনেক কিছু হতে পারে যদি ওদের ভেতরে গর্বিত্ত হতে কেউ ভয় বেরিয়ে যায় তাহলে অন্যটি অন্যরকম হয়ে যাবে কারণ এই জিন হিংস্র প্রকৃতির আয়ন বললাম ঠিক আছে আমি সবাইকে চলে যেতে বলছি তখন আমি সবাইকে বাইরে চলে যেতে বলি আর সোয়ানকে একটা বৃত্ত করে বসাই আমি এটি বৃত্তে বসি হাতে পবিত্র পানি নিলাম এবার দোয়া পড়তে শুরু করি কিছুক্ষণ পড়ার পর সোয়ানের ভেতর থেকে সে অবটি কথা বলে উঠে এক ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠল সোয়ানের বাচ্চা তোকে আসতে মনে করেছিলাম তুই আমার কথা শুনি না সাথে দেখছি নিচের কলম কেমন এসেছিস কি ভাবছিস আমি ভয় পেয়ে চলে যাব তোর মতো মানুষকে কিভাবে সংস্থা করতে হয় আমার ভালো মতো জানা আছে আমি তোর বললাম তুই কেন ছেলেটিকে কষ্ট দিচ্ছিস তোকে সন্তান করেছি এখন এখন সময় আছে বললাম আমার চেয়ে চলে যা নয় তো পরে পালানোর পথ পাবি না অবটি তখন বলল তার গায়ে ছিড়ে দিলাম তখন শয়তানটি চিৎকার করে উঠল আর বলল আমাকে কষ্ট দিস না আমাকে কষ্ট দিস না আমাকে কষ্ট দিস না এটার অবস্থা কিন্তু খারাপ হবে বললাম তোর অবস্থা খারাপ করে দিব সালাম তখন এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে বলল কিরে সয়দা তোর খুব বার হয়েছে তাই না তোর অবস্থা দেখ আমি কি করি আমি তান বলল তুই এটা মানুষের কোল আমি করিস কোথা থেকে আমাকে মারবি এই বেটা বাহার তুই হয়তো এটা জানিস না আমি একা নয় রে আমার ওর তিনটা ভাই আছে তোর গোলাম তোকে ঠিক মতো খবর দেয়নি রে তুই যদি বেয়াদবকে সরে যেতে না বলিস তোর ছেলেকে আমার কিন্তু একদম ছিঁড়ে খাবে বললাম আর বললাম বানে কি বলতে চাইছিস তুই তখনই খেয়াল করলাম আম্বুর সোহানের হাত নিয়ে সোহানের চোখে ধরেছে আর বলল আমার সাথে চালাকি করতে আসিস না যদি তুই আমাকে আর এক বড় কষ্ট দিস তোর ছেলে এখন বাজার থেকে বাড়ি তুই আসছে তুই কি চাস তোর ছেলের লাশ ধানের জমিতে পড়ে থাকুক আর তোর সালাম গোলাম যদি আমাকে একটা পায় আসে তাহলে এই ছেলের কিন্তু আমি চোখ তুলে ফেলবো ওর হাত 
বুঝিস কিন্তু আমি তখন রীতিমতো এক ঝামেলায় পড়ে যাই কারণ বেজো ছেলে সাহিন আসলেই বাজার থেকে রাতে প্রতিদিন বাড়ি ফিরে আর তাছাড়া খাম্বো সোহানের চোখ ধরে আমার কিছু বললে সোহানের ক্ষতি হয়ে যাবে কি করবো আমি তখন ভেবে পাচ্ছিলাম আমি বললাম তুই দেয় কেমন করিস না ছেলেটির ক্ষতি করিস না তুই কি চা সেটা বল অপরটি তখন বলল এখন তুই বৃদ্ধ থেকে বের হয়ে যা আর তোর এই গোলাম কি বল চলে যেতে নয় তো আমি আমি কিন্তু সব শেষ করে দেবো সালাম তখন বলল আর শয়তান তুই যা করছিস এর পরিণাম অনেক ভয়ঙ্কর হবে আপনি তখন বলল বাহার তোর এই গোলামকে চলে যেতে বল তাড়াতাড়ি আমি তখন বললাম সালাম আপনি আপনি চলে যান চলে যান সালামের চোখ যেন ছলমল করে উঠলো আর বলল ও জোর আপনি বৃত্তের বাড়ি যাবেন না শতটা আপনাকে ফাঁদে ফেলছে আমি তখন বললাম এছাড়া কোনো উপায় নাই দুটো জীবন চলে যাক আমি এটা চাই না আমি জানি সালাম আমার এই পরিস্থিতি দেখে কষ্ট পাচ্ছে আর রেগে ঘর ঘর করছে কিন্তু সেও কিছু করতে পারছে না কারণ সে যে আমার মতো পরিস্থিতি শিকার সে সময় হয়তো সে নিজেকে দোষী মনে করছে কারণ তার কথা মতো কাজ এখানে এসেছি আমি এখন অবস্থা শয়তানটা আমার দাদার কণ্ঠে পরে উঠল দাদা ভাই বৃত্ত থেকে বের হ নয় তো তার ছেলে বিপদে পড়বে দাদার কথা রাখবি না আমি তো পুরো মায়া যেন আর কি এলাম সালাম বলল আপনি বের হয়ে না শয়তানটা আপনাকে মায়া জলে ফসাচ্ছে আমি আর কোনো কিছু চিন্তা না করে বৃত্তের বাইরে পা রাখতে শয়তানটা আমার গলা ধরলো আমার দম বন্ধ হয়ে আসে শয়তানের নখ রীতিমতো আমার চামড়ার ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো সালাম তখন শয়তানটির উপর আক্রমণ করলো শয়তান সাথে সাথে ভয়ঙ্কর রূপ নেয় এবং আরও দেখি আরও দুইটা অব সেখানে চলে আসে আর সালামের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর এই খামবোস আমার গলাটা ধেরে ফেলে আর বলল জানোরে বাচ্চা তোকে বলেছিলাম দূরে থাক না হলে তোর অবস্থা খারাপ করে দেবো কথাটা শুনলি না আমার এখন তুই মরবি তোর এই কেউরামও মরবে সাথে তোর এই ছেলে আর এই ছেলে তো আছেই আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসলো চোখটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল সেই সময় ঘরটা একটা বিশাল আলো করে ভরে যায় এতক্ষণ ঘরে একটা বোটকা গন্ধ পড়েছিল হঠাৎ করে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ল শয়তানটি আমাকে ছেড়ে দেয় সাথে সাথে আমি মাটিতে পড়ে যাই আর হালকা চোখে দেখতে পাই জায়ান এসেছে তখন আমার আবার হুশ ফিরে আসে জানকে দেখে তিনটা অব দাঁড়িয়ে পড়ল আর বলল আপনি 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 এখানে কি পাবে জায়ান তখন বলল শয়তানের দল তোদের এত বড় সাহস ওজুরের গায়ে হাত দিয়েছিস আজ তোদের নিস্তার নেই অবগুলো তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর বললো আমাদের আমাদের ভুলে গেছে ক্ষমা করে দিন ক্ষমা করে দিন আর কোনোদিন এমনটা হবে না জায়ান তখন বলল তোদের এই ভোলের কোনো ক্ষমা নেই যে এই বলে তিনটা অঙ্ক ধরলো আর জায়নাক ভয়ঙ্কর রূপ নিল যে রূপ আমি জীবনও দেখিনি আমি জীবনে এই জিন দেখে তিনবার ভয় পেয়েছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল ভয় মারা যাব তার ভেতরে জায়নারে ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমি নিজেও ভয় সংকিত হয়ে গিয়েছিলাম আমার হাত পা থরথর করে কাঁদছিল বিশাল এক দেহ নিল জায়ান রীতিমতো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে অবগুলোকে ধরল আর তিনটাকে এক হাত দিয়ে দুটি আচার মারল এত অবগুলো কারো বাতা ফেটে থেতলে গেল কারো দেহ ফেটে গেল এবার জায়ান তিনটার পা ধরে নিচে টেনে পিষে থেতলে ফেরে দিল সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল জায়ান তখন বলল অঝুর আপনি ঠিক আছেন তো আপনি সেটিকে বাণী পড়া দিয়ে চলে আসুন আমি সালামকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছি এইটা বলার পর আমি ছেলে নিয়ে পানি পরা দিই তারপর সোহানের বাবা মা সবাইকে ভেতরে আসতে পেরে আমি তখন বললাম আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক হয়ে গেছে আর চিন্তার কিছু নাই সেটি পানি তিন বেলা খাইয়ে দিবা আর তিন দিন বাইরে যেতে দিবা না আর ইনশাল্লাহ জ্বর সেরে যাবে 
জোর বলল ঘরে এত সুন্দর শুকলাম কিভাবে বলছে একটু আগেও তো কেমন যেন ছিল না বোটকা গন্ধ আর ছিল খাকা আদম বললাম এটা হাল্লার এক জিনের জন্য হয়েছে জাগে তুমি তাদের দেখতে পাবে না সোয়ানের মা তখন বলল কিন্তু কাকা আপনার গলা থেকে তো রক্ত বের হচ্ছে আর আপনাকে অনেক ক্লান্ত মনে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিন বিশ্রাম নিন তারপরে যান আদম বললাম না আজ না অন্যদিন আজ একটু কাজ আছে আমার এরা বলে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি দিয়ে চলে আসি বাড়ি এসে দেখি যান আর সালাম দাঁড়িয়ে আছে যান একটু রাগান নিতে হবে বলল ওর আমি না আসলে কি হতো এটা বুঝেছেন আমাকে একবারও মনে করার ইচ্ছে হলো না হুজুর আমি বললাম এমন নয় যান সাহেব আসলে আপনি অনেক ব্যস্ত তাই আপনাকে বিরক্ত করেনি তাছাড়া সালাম বলেছিল সে বিষয়টি দেখবে এই আর কি জয়ান তহান বলল আপনাদের বিপদে রেখে আমি কিভাবে আনন্দ করতে পারি হুজুর আপনাকে যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি আজ নিজের জীবন বাজে রাখতেও একবার ভাবলেন না যাই হোক হয়তো এটা সকলের ভাগ্যে ছিল আর সালাম তো একটু ভালোভাবে খোঁজ নিতে পারো না শয়তান তো একা ছিল না সাথে আরও দুই ভাই ছিল আর যখনই কোনো কাজ করবা পরামর্শ অনুযায়ী করবা সালাম দান বলল আসলে ভাইজান আমি বলছেন বিষয়টি আমাকে ক্ষমা করবেন আমি বিষয়টি সহজভাবে ভেবেছিলাম এমন আর হবে না তাছাড়া আপনি ব্যস্ত তাই হুজুরকে আমি ডিসেট করি আপনাকে না সন করতে জায়ান তখন বলল তোমার বাদে আমি কিভাবে ব্যস্ত থাকি বল যা বড় হয়েছে এখন থেকে যা করবা পরামর্শ অনুযায়ী করবা পরামর্শ অনুযায়ী করলে ফলাফল অবশ্যই ভালো হবে ইনশাল্লাহ এটা বলার পর যান একটা দোয়া পরে আমার গলায় হাত বুলিয়ে দেয় সাথে সাথে আমার ব্যথা সেরে যায় তারপর আমাকে তারা বিশ্রাম করতে বলে চলে যায় তো দাদু ভাই এই ছিল ঘটনা এখন বুঝতে পারছিস সোহানের সাথে আরাফাতদের অতটা মিল কেন নেই তো জিফি ভাই এই ছিল আজকের ঘটনা ঘটনাটি পছন্দ হলে অবশ্যই একটি মন্তব্য করবেন আর ঘটনাতে বুঝতে পারলেন সব প্রতিবেশী ভালো হয় না তাই বলে সকলে আপনারা আপনাদের আশেপাশের প্রতিবেশীর চার্জ করতে যান না আসুন অন্যের গুণাগুণ না খুঁজে নিজেরটা খুঁজি কারণ আমরা কারোর কোনো প্রতিবেশী নিজেদের আগে আত্মশুদ্ধি করা প্রয়োজন আর হ্যাঁ প্রিয় জোশ ভাই ঘটনার শুরুতে আমি বলেছিলাম যে সোহানের উপরে কালো জাদু করার ঘটনাটা কেন পাঠালাম সেই ঘটনার শেষে পরিষ্কার করে দেবো মূলত এই যে সোহান নামে যে ছেলেটার ঘটনা শুনলেন সেই ছেলেটি আপনার ভৌতিক কথার একজন নিয়মিত শ্রোতা সোহানের সাথে আলোচনা করে তাই ঘটনাটা লিখে পাঠালাম জিফের মাধ্যমে সোহানকে বলতে চায় সোহান তুমি এই পূর্বে তোমার নাম মেনশন করে বড় একটা কমেন্ট করে দাও যাতে জেফি ভাই তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারে আর সম্মানিত লিসনার কন আমরা ঘটনা লিখছি আর জেফি ভাই কষ্ট করে প্রেজেন্ট করছেন কিন্তু আপনাদের কমেন্ট লাইভ পাওয়া যায় না দয়া করে অন্তত একটা সালামের জবাব কমেন্ট করে জানাবেন আর কিছু না দেন আজ এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরবর্তী ঘটনাতে আবার কথা হবে জিনাইদের কোট চাঁদপুর থেকে আমি শিখ বিশাল বলছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ दारून लिखते स्टोरी टेलिंग असाधारण खूब बेसिचन स्टोरी टेलर अलहमदुल्लाफिसियल करते पे नियमित जयान जी ने स्टोरी पाना दैट इज ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি দারুণ সুন্দর ছিল স্টোরিটা বিশ্বাস করেন আর না করেন অসম্ভব রকম সুন্দর ছিল আমি ভাবতেও পারিনি যে এই মানুষটা এত সুন্দরভাবে আমি আমি আসলে এই মানুষটাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তিনি বিশ্বাসটাকে আসলে ধরতে পেরেছেন এবং দারুণ ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন আসলে কিন্তু সত্যি অভাব এগুলো হয় এগুলো হওয়ার হামেশা হয় আশেপাশে মানুষের ভিতরে আমাদের সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলো লুকিয়ে থাকে আমরা বুঝতেই পারি না এটা খুবই রিয়েল একটা বিষয় এবং তার স্টোরি এবং সোহান ভাই আপনি যদি থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আশা করছি আপনার ঘটনা সবাই শুনবে এবং 
very very interest feel করবে এবং আপনার story খুব সুন্দর হয়েছে এবং আপনার ঘটনা আসলে খুব মর্মান্তিক আমি একই সাথে বলবো আমার একই সাথে মানে ending টা খুব ভালো ছিল story very very good story দারুন super amazing story আমি যদি বলি thank you so much for this amazing story ভাই love you brother love you এবং শেখ মিশাল ভাই thank you so much for your beautiful story এবং আমি আশা করছি শেখ মিশাল ভাই story টা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তার স্ত্রী চিনিটা যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর ছিল এবং সে খুব সুন্দর গুছিয়ে রাখেন আলহামদুলিল্লাহ যে তাকে আমরা পেয়েছি এবং তিনি আমাদের খুব সুন্দরভাবে স্টোরি টেলিং করে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি আশাবাদী এটাই যে আমার সিলেকশন কখনো ভুল হয় না আমার জীবনে কোনো সিলেকশন ভুল হয়নি কখনো আমি বলতে পারবো না আমার সিলেকশন কখনো ভুল ছিল এবং আশা করছি যে আমরা শেখ মিশন ভাইকে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাকে অফিসিয়াল করে ফেলেছি এবং তিনি আমাদের সাথে একদম পারমানেন্ট হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ সবসময় তাকে পাবো আমরা ইনশাল্লাহ আমি সেটাই চাই এবং আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার কিন্তু আপনারা আরেকজনকে পাবেন নিশ্চয়ই জানেন সেটা আমাদের আরেকজন নতুন অফিসের স্টোরি টেলার ইমন ভাই তিনি কিন্তু আরেকজন চমৎকার স্টোরি টেলার এটা আসলে বলাই বাহুল্য যে এত ভালো স্টোরি টেলিং করতে পারে তারা দারুণ গল্প লেখেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় नेत्रकोना आज आब चले आसलिजी घटना नहीं आलि जिन की भाव आलि हजूर आसलो এটা আজ আপনাদের সাথে তুলে ধরব আশা করি আপনাদের আলিজের এই ঘটনাটা অনেক ভালো লাগবে ওকে আর কথা না বলে সরাসরি ঘটনায় চলে যাই ট্রেনের ঘটনা কিছুদিন পর পর আমি আলি হুজুরের সাথে দেখা করতে যাই তার মাদ্রাসায় হুজুর আমাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছেন ভাই সাহেব আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে উত্তর দিলাম তখন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন আপনি আলি হুজুর তখন উত্তর দিল আলহামদুলিল্লাহ তখন আমি আলি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর আমি আপনার জীবনের ঘটনা শোনার জন্য চলে আসলাম আলি হুজুর তখন বলে উঠল ঠিক আছে আপনাকে আজ আমার জীবনের সব ঘটনা বলবো কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে আমি তখন বললাম ঠিক আছে হুজুর কোনো সমস্যা নেই তখন হুজুর আমাকে ওনার রুমে নিয়ে বসালেন আর আসমাকে বললেন আপনি দশ মিনিট অপেক্ষা করেন আমি আসছি এটা বলেই হুজুর ঘর থেকে বের হয়ে যায় ঠিক দশ মিনিট পর হুজুর আমারও ফিরে আসে আর আমাকে বলল বাজান সরি আপনাকে অপেক্ষা করানোর জন্য তখন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর আপনি দশ মিনিটের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন তখন হুজুর উত্তর দিল আমি দশ মিনিটের জন্য বড় হুজুরের রুমে গিয়েছিলাম অনুমতি নেওয়ার জন্য তখন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম বড় হুজুরকে কি আপনি অনেক বেশি ভয় পান তখন আলী হুজুর উত্তর দিল হ্যাঁ আর আমি ওনার কথার বাইরে যাই না কোথাও তখন আমি আলী হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর আপনার এই জিন ভূতের তাড়ানো শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন আর আপনার হাতের আন্টির রহস্য কি তখন আলী হুজুর বললেন ঠিক আছে আপনাকে সব ফুলেই উঠবো मायर कबाबाशी कथा द्वित सिद्धांत निल যেমন বাবা ঠিক তেমন কাজ ঠিক দুদিন পর বাবা বিয়ে করে ঘরে আনলো আমার নতুন মা যাকে বলি সৎ মা আমি বাবার বিয়ে দেখে অনেক খুশি হয়েছিলাম কেননা আমি ভাবতাম নতুন মা হয়তো বা আমাকে অনেক আদর করবে বাবার বিয়ের পর প্রায় পাঁচ মাস ভালোই চলছিল কিন্তু তারপরেই আমার জীবনে শুরু হয় কালো অধ্যায় 
উনি ভাবছেন পাঁচ মাস পরে এমন কি হলো যে আমার জীবনে কানো অর্থা নেমে আলো তাহলে শুনেন পাঁচ মাস পরে কি হয়েছিল আমি আর বাবা শুয়েছিলাম তখন মা হঠাৎ বাবাকে বলে উঠল মায়ের নাকি বাচ্চা হবে মানে আমার পরিবারের নতুন সদস্য আসতে আছে এটা শুনে আমি অনেক খুশি হই আর বাবাও অনেক খুশি হয়েছিল এই কথা শুনে সৎ মা রান্নাঘরে চলে যায় আর আমিও আমার রুমে চলে আসলাম ও আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হলো আমার বাবা ব্যবসা করে বাজারে আমাদের একটা বড় কাপড়ের দোকান আছে আর তাই বাবা প্রতিদিন সকালে চলে যেত আর রাত দশটায় বাড়ি ফিরে আসত প্রতিদিনের মতো সকাল হতেই বাবা দোকানে চলে গেল আর আমি ঘুম থেকে উঠে সৎ মাকে গিয়ে বললাম মা মা দেন কিন্তু সৎ মা আমার কথার কোনো রেসপন্স করে নাই আমি হয়তো ভাবলাম মা শুনতে পাইনি তাই হয়তো কিছু বলছে না তাই আবার বললাম মা খিদে লেগেছে ভাত দেন না কিন্তু এবার সৎ মা কিছুই বলে না তখন আমি আবার বললাম মা ভাত দেন অনেক খিদা লাগছে তখন আমার সৎ মা উত্তর দিল কানের কাছে এসে তো জ্ঞান জ্ঞান করতেছিস কেন যা ভাত নিজে গিয়ে খা আমাকে বিরক্ত করবি না এই কথা শুনে আমার বড় হলো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এবং আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এক রাতে সৎ মা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল কিন্তু উনি তো কখনো এমন করে নাই সবসময় নিজের ভাত পেরে আমাকে ডাক দিত আজ তাহলে কি এমন হলো যে আমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার হলো এইটা ভাবতে ভাবতে আমি বলে উঠলাম মা আপনি তো প্রতিদিনই ভাত আমাকে বেড়ে ডাক দিতেন তাহলে আজ কি হলো যে আজ আপনি আমার সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করছেন তখন মা তার আসল রূপ দেখালো আমার এই কথা শুনে সে আমাকে অনেক জোরে একটা থাপ্পড় দিল আর বলে উঠল আমি তোর মা নই তুই আমার ছেলে না আমার সন্তান আমার আমার পেটে আছে আজ থেকে তুই নিজের খাবার নিজে নিয়ে খাবি আর কাল থেকে তোর বাবার সাথে দোকানে গিয়ে বসবি লসা করে না বাবার টাকায় এইভাবে বসে বসে খেতে এইটা বলে সৎ মা চলে গেল পাশের রুমে আর আমি কান্না করতে করতে চলে গেলাম ঘরের বাইরে আমাদের বাড়ির পাশে একটা ভিটা ছিল ভিটা বলতে অনেক আগে এইখানে কেউ থাকত কিন্তু এখন প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর ধরে কেউ থাকে না এলাকার সবাই জানত এই বাড়িতে নাকি ভূত থাকে আর ভূতের যন্ত্রণায় নাকি ভিটা থেকে প্রায় ছেড়ে পঞ্চাশ বছর আগে সবাই চলে গেছে আর তাই এই বাড়িটাকে সবাই পাড়া বাড়ি নামে চিনত কেউ ভয়ে বাড়িতে আসতো না যা হোক এবার আর সে আসল ঘটনায় আমি এই পাড়া বাড়িতে এসে তাল গাছের নিচে বসে একা কান্না করতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম আজ যদি আমার নিজের মা বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো বা আমাকে কখনো এগুলো বলতো না মানুষের মুখে শুনতাম সৎ মা কখনো নিজের মা হয় না কিন্তু কখনো ভাবতে পারি নাই এটা প্রমাণ আমি নিজেই হয়ে যাব এগুলো ভাবতে ভাবতে আজ এগুলো ভাবতে থাকে আর কান্না করতে থাকে আর তখন শুনতে পায় দুপুরে আজান দিচ্ছে আজান শুনে আমি কান্না থামিয়ে সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে যাই আর বাড়িতে চলে আসে তখন আবার সৎ মা পরে উঠে এই যে নবাবের বাচ্চা আসছে খাওয়া অনেক টাইম হলে শুনে আসছে বাপের অন্য ধ্বংস করতে আমি এগুলো শুনে আর কিছুই বলিনি আমি আমার রুমে গিয়ে পাঞ্জাবি পরে মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম আজ বাবা আসতে সব বলবো মা আমাকে মেরেছে আর অনেক বকাবকি করেছে তারপর আমি নামাজে চলে যাই আর নামাজ পরে এসে দেখি বাবা বাড়িতে চলে এসেছে তখন আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম বাবা তো কখন এই টাইমে পাশে আসে না তাহলে আজ কেন আসলো এইটা ভাবার পর আমার চিন্তায় পড়ে গেলাম যেই কারণে আসুক আমি এখন বাবাকে সবটা পড়ে দিব এটা ভেবে যেই বাবার সামনে গেলাম ঠিক তখনই বাবা আমাকে অনেক জোরে একটা থাপ পড়তে বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম আর বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা আমাকে মারলে কেন আমি কি করলাম যার জন্য তুমি আমাকে এত জোরে মারলে তখন বাবা বলে উঠলো তুই জানিস না তুই কি করছিস আমি বললাম কই আমি তো কিছুই করি নাই তখন বাবা বলল তুই কিছু করিস নাই হ্যাঁ কিছু করিস নাই তখন আমি বললাম না আমি তো কিছুই করি নাই আমি তো সবে মাত্র নামাজ পড়ে আসলাম তখন বাবা আমার হাত ধরে টিন নিয়ে গেল সৎ মায়ের রুমে তখন মায়ের রুমে ঢুকতে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম আমি যা দেখলাম এটা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না রুমে ঢুকে দেখতে পাই সকল জিনিস চুরিয়ে চিটিয়ে পড়ে আছে আর আমার সৎ মা মাটিতে শুয়ে আছে কপাল থেকে হাত থেকে রক্ত পড়ছে আমি এগুলো দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম আর আর রুমের অবস্থা কে করলো তখন বাবা বলে উঠলো এগুলো সব তুই করেছিস 
আর তোর মাকে এমন ভাবে মেরেছিস আর ঘর থেকে বেরো যা বাবার মুখে এগুলো কথা শুনে আমি যেন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম ভাবতে লাগলাম আমি এগুলো কখন করলাম তখন বুঝতে পারলাম এগুলো আমার সৎ মায়ের সাজানো নাটক আমি বাবাকে বলার আগে সৎ মা সুন্দর করে আমার বিরুদ্ধে নাটক সাজিয়ে ফেলেছে তখন আমি বাবাকে বললাম বাবা বিশ্বাস করো আমি এগুলো কিচ্ছু করি নাই আর আমি কিছুই জানি না এগুলো কি করে হলো তখন সৎ মা বাবাকে বলে উঠল আমি আপনার ঘরে থাকুম না হয়তো আমি থাকবো না তো এসে থাকবে এখন আপনি বলেন আপনি কাকে নিয়ে থাকবেন সৎ মায়ের এই কথা শুনে বাবা আমাকে আরো দুটা থাপ্পড় মারল ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলল আর বলল তুই চলে যা কখনো আমার সামনে আসবি না এইটা বলে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় তখন আমি কান্না করতে করতে থাকলাম আর বাবাকে বললাম বাবা আমি কিচ্ছু করি না আমাকে বিশ্বাস করো সত্যি বলতেছি আমি কিছুই করি নাই কিন্তু বাবা আমার কথা শুনল না তখন আমি কি করব কোথায় যাব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কান্না করতে করতে সেই পোড়া বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম আর কান্না করতে লাগলাম পোড়া বাড়িতে গিয়ে সেই তাল গাছের নিচে বসে অনেক ঝরে জোরে কান্নাকাটি করতে লাগলাম আর বলতে থাকলাম আমার নিজের বাবা আমাকে বিশ্বাস করলো না সতমার কথা শুনে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল এইগুলো বলতে বলতে আমি সেই তাল গাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম এবং শরীরটা অনেক ক্লান্ত ছিল কারণ সারাদিন কিছু খাইনি আর তাই খিদে আর এই চিন্তাগুলো ছাপ আর সামনাতে পেরে আমি তখন সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম আর আমার যখন জ্ঞান ফিরে তখন আমি নিজেকে অনুভব করলাম আমি একটা রুমের ভেতরে শুয়ে আছি কিন্তু এই জায়গাটা আমার পরিচিত না আর রুমের ভেতরটা অনেক সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে যে ঘ্রাণ কখন আমি পাইনি ঠিক তখন একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ আমাকে বলে উঠল এই রুম কেমন হলো গা বাবু আমি তখন নাকি বলে উঠলাম আপনি কি আর আমি এখানে আসলাম কি করে আমি তো সে পোড়া বাড়ির তাল গাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তাহলে আমাকে কি আসলো আমি এখানে কেন তখন সেই লোকটা বলে উঠল তোমাকে আমি নিয়ে এসছি আমি যখন সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়ে আসছিলাম তখন দেখি তুমি তাল গাছের নিচে পড়ে আছো তাই তোমাকে এখানে নিয়ে আসলাম তখন আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কোন জায়গা তখন সেই লোকটা উত্তর দিল এটা এমন এক জায়গা যেটা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে তখন আমি ভয় পেতে লাগলাম আর ভয় পাওয়া দেখে সেই লোকটা আমাকে বলল ভয় পেও না ভয় পেও না এখানে কেউ তোমার ক্ষতি করবে না তোমার মনে হয় অনেক খিদা পেয়েছি তাই না তখন আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সুযোগ উত্তর দিলাম তখন সেই লোকটা বলে উঠল তোমার ডান দিকে দেখো খাবার রাখা আছে খেয়ে নাও আমি ওনার কথা শুনে ডান দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যি অনেকগুলো ফল রাখা আছে কিন্তু অদ্ভুত বিষয় আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন আমি কিছুই ছিল না আমি এত কিছু না ভেবে খাওয়া শুরু করে দিলাম আর আমার খাওয়া দাওয়া শেষ করে লোকটা মুচকে হাসলো আর খাওয়া শেষ করার পর আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আপনি আর আমাকে এখানে বা কেন নিয়ে আসলেন তখন সে লোকটা আমাকে বলল আমার পরিচয়টা শুনে তুমি ভয় পাবে না তো সত্যি করে বলো তখন আমি বললাম না না ভয় পাবো না আপনি আপনার পরিচয়টা দেন বলেন আমাকে আপনি কে তখন সে লোকটা বলে উঠল তুমি কি জিন যাতে কি বিশ্বাস করো তখন আমি ওনার কথা শুনে উত্তর দিলাম হ্যাঁ বিশ্বাস করি আমি আমার বাবার মুখে জিনের অনেক কথা শুনেছি আর মাদ্রাসার হুজুরের মুখে শুনেছি তখন সে লোকটা আমাকে আবারও জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা তুমি তুমি কি জিন থেকে ভয় পাও তখন আমি ওনার উত্তর দিলাম না আমি ভয় পাই না কিন্তু কখনো আমি তাদের দেখি নাই তখন সে লোকটা একটা হাসি দিয়ে বলল আচ্ছা আলী এখন যদি কোনো জিন তোমার সামনে আসে তুমি কি করবে এই কথাটা শুনে লোকটাকে বললাম আপনি আমার নাম কি করে জানলেন আমি তো কখনো আপনাকে আমার নাম বলি নাই তাহলে আমার নাম কি করে জানলেন আপনি তখন লোকটি আমাকে বলল আলী আমি সব কিছু জানি আর আমি এটাও জানি তুমি অনেক সাহসী এবং খুব ভালো একটা ছেলে লোকটার মুখে এই কথাটা শোনার পর আমি কান্না করে দিলাম তখন সে লোকটা বলে উঠল আরে আলি কান্না করো কেন আমি সব জানি তোমার সাথে কি কি হয়েছে চিন্তা করো না তোমার সাথে আমি আছি আমি তখন আমি বললাম আমি তো আমি তো আপনাকে চিনি না আপনার নামটাও জানি না তখন সে লোকটা বলে উঠল 
আমি একজন জিন জিনদের বাদশা আর আমার নাম ঠিক তোমার নামের মতোই আমার নাম আদি অনেক জিন জাতি আমাকে আদি নামে ডাকে আবার অনেকে আমাকে বাদশা আদি বলে ডাকে আমি ওনার মুখে এই কথাটা শুনে একটা হাসি দিলাম আর বললাম আপনি জিন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি বললাম কি করে বিশ্বাস করব আপনি তো আমার মতো একটা মানুষ জিন তো অন্যরকম হয় তাই না তখন সে জিনটা হেসে দিয়ে বলল আমি যদি আমার আসল রূপ নিয়ে তোমার সামনে আসি তাহলে তুমি অনেক ভয় পাবে তাই মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছি তখন আমি বললাম ভয় পাবো না আপনি আপনার আসল রূপে আসেন আমি আপনার আসল রূপটা দেখতে চাই তখন সে জিনটা বলে উঠল ঠিক আছে আমি আমার আসল রূপে ফিরে আসছি এইটা বলে সাথে সাথে ওনার রূপ পরিবর্তন করো তখন যা দেখলাম সেটা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখলাম চোখের পরকে তার চেহারাটা পরিবর্তন হতে লাগলো তার চেহারাটা ছিল ঠিক করিলার মুখের মতো আর তার সারা শরীর অনেক বড় বড় পশন ছিল যেটা দেখে আমি একটা চিৎকার দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলি আর ওনাকে বলতে থাকি প্লিজ প্লিজ আমার ভয় লাগছে আপনি মানুষের রূপে ফিরে আসেন তখন সে জিনটা তার রূপ পরিবর্তন করে আবারও মানুষের রূপে ফিরে আসলো আর বলল এবার বিশ্বাস হয়েছে যে আমি জিন না মানুষ তখন আমি চোখ খুলে উত্তর দিলাম আমার বিশ্বাস হয়েছে আর জিনকে তখন বললাম আমি আপনাকে কোন নামে ডাকবো আপনার তো দুইটা নাম একটা হলো আলী যেটার নাম আর একটা হলো বাদশা এখন কোন নামে ধরে ডাকবো আপনাকে তখন সে জিন আমাকে বলল তোমার যে নামে ডাকতে ভালো লাগে তুমি সেই নামে ডাকবে তখন আমি বলে উঠলাম ঠিক আছে আমি আপনাকে বাদশা জিন বলে ডাকবো তখন বাদশা জিন বলে উঠল ঠিক আছে তুমি আমাকে বাদশা বলে ডাকো তখন হঠাৎ আমার বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল আর সাথে সাথে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আর কান্না করতে লাগলাম তখন বাদশা জিন আমাকে বলল আরে কি হয়েছে বাড়ির কথা মনে পড়ছে তাই না তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম জি কিন্তু আমাকে তো ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তখন বাদশা জিন আমারও বলে উঠল তবে আর তোমাদের বাড়িতে যাবে না সেখানে গেলে তোমাকে তোমার সৎমা মেরেও ফেলতে পারে তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম তাহলে আমি কোথায় যাব আমার তো যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই তখন বাদশা জিন বলে উঠল আমি আছি তোমার সাথে তোমাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে আর তাই আমি নিজে থেকে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য এখানে নিয়ে আসছি আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যা অন্য কারো মাঝে নেই আজ থেকে আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ তোমার চোখে থেকে আর কখনো পানি ছুটতে দেব না তখন আমি বাদশা জিনকে বললাম আমার অনেক ইচ্ছা ছিল আমি বাউনানো হব কিন্তু সেটা আর হওয়া হলো না তখন বাদশা জিন বলল তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখো আল্লাহ তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ করবে আমি তখন বললাম এখন তাহলে কি করব আমি কোথায় থাকব তখন জিনটা বলল সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না আমি সেটা আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছি তোমাকে কার কাছে পাঠাবো তখন আমি বললাম কার কাছে পাঠাবেন আমাকে তখন বাদশা জিন বলল তোমাকে মোতালেব এমন একজনের কাছে পাঠাবো যিনি অনেক ভালো মানুষ মাদ্রাস আর শিক্ষক যশু ভাই এখানে সেই হজুরের নামটা হাইট করা হলো আর সেই মাদ্রাসার নামটাও গোপন করা হয়েছে আবারও ঘটনায় ফিরে যায় আমি সকালে তোমাকে সেই মাদ্রাসার সামনে রেখে আসব আর তুমি মাদ্রাসার ভেতরে গিয়ে সেই হুজুরকে তোমার বাবা মায়ের কথা সব কিছু খুলে পড়বে ইনশাল্লাহ হুজুর তোমাকে অবশ্যই যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেবে আর নয়তো ওনার মাদ্রাসা লিখে দেবে বাদশা জিনের এই কথা শুনে অনেক আনন্দ পেলাম আমি তখন বাদশা জিনকে বললাম যারা আমার আপন ছিল তারাই আমাকে আজ পর করে দিল আর যাকে আমি চিনি না সে আপনি আমাকে নতুন ঠিকানার সন্ধান করে দিলেন এটাই মনে হয় মহান আল্লাহ তালার খেলা তখন বাদশা জিন বলল হ্যাঁ এটাই আল্লাহর খেলা উনি চাইলে সব সময় সহসম এইটা বলে বাদশা জিন আমাকে বলল এখন তাহলে ঘুমিয়ে যান 
কাল সকালে আপনাকে আপনার নতুন ঠিকানা নিয়ে যাব তখন আমি বললাম ঠিক আছে আমি তাহলে ঘুমিয়ে যাই এইটা বলে বাদশাহ জিন সালাম দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ফজরের নামাজের সময় বাদশাহ জিন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল আর বলল কি নামাজ পড়বেন না তখন আমি বাদশাহ জিনকে বললাম জি পড়ব তো শরীরটা একটু দুর্বল লাগছিল তাই বাড়ছিলাম না আর কি দাঁড়ান আমি অজু করে নামাজ পড়ে আসি নামাজ শেষ হতে দেখি বাদশাহ জিন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর আমার নামাজ শেষ হতে বাদশাহ জিন আমাকে বলল আলী হুজুর আপনার ডান হাতটা দেন তখন আমি কিছু জিজ্ঞেস না করেও আমার ডান হাতটা বাদশাহ জিনের সামনে এগিয়ে দিলাম আর তখন বাদশাহ জিন আমার আঙ্গুলারটা আংটি পরিয়ে দেয় আংটিটা দেখে এত সুন্দর ছিল আর আংটিটার উপর একটা নীল কালারের পাথর বসা ছিল আমি তখন বাদশাহ জিনকে জিজ্ঞেস করলাম এই আংটিটা দিয়ে কী করব এটা কেন আমাকে পরিয়ে দিলেন বাদশাহ জিন তখন বলল এটা সাধারণ কোনো আংটি নয় এই আংটির মধ্যে আছে একশোর বেশি জিন তখন আমি বললাম এইটা দিয়ে আমি কি করব। তখন সে বাদশাহ জিন বলল এটা আমি আপনাকে উপহার হিসাবে দিলাম যখন আমাকে দরকার পড়বে অথবা আমার কোনো জিনদেরকে দরকার পড়লে তাহলে একবার আয়তাল কুর্সি পরে ফু দিলেই আমি হাজির হয়ে যাব আর আমি যদি কোনো কারণে না আসতে পারি তাহলে আমার বন্ধু হামজা অবশ্যই হাজির হবে আমি তখন বললাম হামজাকে তখন বাদশাহ জিন বলল হামজা হলো অনেক শক্তিশালী জিন সে আমার অনেক ভালো বন্ধু আর আমি আপনার কথা মতো হামজাকে বলেছি আপনি যখন হামজাকে ডাকবেন সেও সাথে সাথে হাজির হবে আর হ্যাঁ এখন আপনাকে সেই হুজুরের কাছে রেখে আসব উনি কিন্তু অনেক ভালো একজন মানুষ সবসময় ওনার পাশে থাকার চেষ্টা করবেন বাদশাহ জিনের কথা শুনে আমি উত্তর দিলাম ইনশাল্লাহ সব সময় ওনার সেবায় নিয়োজিত থাকবো তখন বাদশাহ জিন বলে উঠল আলী হুজুর যার কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি উনি কিন্তু মানুষকে উপহার করার জন্য বব জিন তাড়ানোর কাজ করে আর আপনি কিন্তু ওনাকে একা একা কোথাও এই কাজ করতে যাবেন না তখন আমি বাদশাহ জিনকে বললাম আমি যদি ওনার সাথে যাই তাহলে কি হবে আমি তো ওনার কোনো উপকারে আসব না তখন বাদশাহ জিন বলল আলী হুজুর আপনি যদি ওনার সাথে যান তাহলে ওনার বিপদ দেখলে সাথে সাথে আমাকে আর হামজাকে ডাকতে পারবেন তখন আমি বাদশাহ জিনকে বললাম ঠিক আছে তখন বাদশাহ জিন বলল এখন তাহলে চলেন আপনাকে সে মাদ্রাসার সামনে রেখে আসি এইটা বলে বাদশাহ জিন আমাকে চোখ বন্ধ করে দিল আর আমি বাদশাহ জিনের কথা মতো চোখ বন্ধ করি আর অনুভব করতে থাকি আমি হাওয়াই ভাসছি এক মিনিটের মধ্যেই বাদশাহ জিন বলে উঠল এবার চোখ খোলেন আমি তখন চোখ খুলে দেখি আমি সে মাদ্রাসার সামনে আর বাদশাহ জিন আমাকে সব পুছিয়ে সালাম দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আমি বাদশাহ জিনের কথা মতো সেই হুজুরের রুমে চলে যায় আর গিয়ে দেখি হুজুর পান খাচ্ছে আর সুরা পাঠ করছে আমি তখন হুজুরকে গিয়ে সালাম দিলাম আর সালাম শুনে হুজুর আমার দিকে তাকালো আর সালামের উত্তর দিল আর আমাকে জিজ্ঞেস করলো এ তুমি তখন আমি হুজুরকে বললাম আমার বাড়িতে যা যা করেছে সব ঘটনা সব বললাম সৎ মা যা যা করেছে সেগুলো আমার সব কিছু শুনে হুজুর কান্না করে দিল আর বলল আল্লাহ তুমি তাদের হেদায়ত দান করো এটা বলে হুজুর নিজের চোখের পানি মুছে আমাকে বলল আজ থেকে তুমি এখানে থাকবে আর এই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করবে আর তখন থেকে আমি মাদ্রাসায় আছি এই কথা বলে হুজুর জীবনের ঘটনা শেষ করলেন বিরজেফি ভাই আল দেসনার গান আমি হুজুরের ঘটনা শুনে আমার চোখে পানি চলে এসেছিল বোনের অজান্তে কান্না করে দিয়েছিলাম সেদিন সত্যি বলতে চা বুঝলাম সৎ মা কখনো আপন মা হতেই পারে না কোনো না কোনো দিক দিয়ে সৎ মা সৎ মাই থেকে যায় আশা করি ঘটনাটা সবার কাছে ভালো লাগছে আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আলি হুজুর জিনদেরকে নিয়ে অনেক ঘটনা আছে বাদশাহ জিনেরও অনেক ঘটনা আছে আলি হুজুর এবং বাদশাহ জিন আর হামজা জিন অনেক মানুষকে উপকার করেছে যে ঘটনা শুনতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আলি হুজুর আর এফ্রে জিনের বাদশাহ যার নাম বাদশাহ জিনের ঘটনা তা নিয়ে আসবো আমি মোর্শিদ হাসান বাসা নেত্রকোনা আজ এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ
Kukshit Bhai, my diamond. This is what you call the masterpiece of Alhamdulillah. Mokshid Bhai, finally, I'm at the characteristics story. Pila. This is Ali Hujur's story. This is super amazing story. Wow. And I just, wow. I'm going to tell you that this story is just, you know, I'm going to tell you that this story is just, this story is just, Apple, sweet, man. This is super amazing. Mokshid Bhai, you are just unbelievable. Darun Shilo Bhattwanda. I'm going to tell you, প্রিয় একজন স্টোরি টেলার এই আমি তো অনেক আমি তো অনেক স্টোরি টেলার আছে আমি যদি বলি আমার খুব খুব পার্সোনাল এবং খুব কাছের স্টোরি টেলার যদি বলি তাহলে মোর্শেদ ভাই আছে ডাইম শেখ ভাই আছে সালাম ভাই আছে মিয়াজ ভাই আছে তারা খুব কাছের খুব মানে আমার খুব ভালো লাগে মানুষগুলোকে আর এছাড়া আমাদের সামিউল সাকিব ভাই আছে সবাই আমার আমার খুবই আপন সবাই আমার খুবই কাছের ভালোবাসা মানুষ কিন্তু আমার খুব প্রিয় স্টোরি টেলার এদেরকে আমি দেখেছি একদম আমি যখন জিরো ছিলাম বিশ্বাস করেন আমি তো একসময় আমি অনেক সারপ্রাইভ করেছি আমি দেখেছি মোর্শেদ ভাই আমাকে সে সেভেন্টি এইট বা সেভেন্টি সেভেন মানে তখনও আমার আমার সাবস্ক্রাইবার কত ছিল তখন আই ডোন নো বলে আড়াই হাজার বা তিন হাজার সামথিং লাইক দ্যাট এরকম কিছুটা হবে তখন আমি দেখতাম এই আমাদের মোর্শেদ ভাই স্টোরি পাঠাতো কালেক্ট করে করবে স্টোরি পাঠাতো অনেক জায়গা থেকে কালেক্ট করে করে স্টোরি পাঠাতো অ্যান্ড আমাদের আমাদের সবচেয়ে লাভাজি লাভাজি না আমাদের সালাম ভাই তিনি স্টোরি পাঠাতেন আমাদের সেভেন্টি এইট এপিসোডে স্টোরি পাঠাতেন তখনই তো ওরকম মানে যেটাকে বলে যে ফেমাস তো দূরের কথা মানে সাবস্ক্রাইবার তেমন ছিল না তারা আমাকে এইভাবে সাহায্য করেছে মানে এভাবে স্টোরি পাঠাতো মানে দে আর জাস্ট এ ভেরি গুড সো আনবিলিভেবল সো এবং নায়ম শেখ ভাই তো হচ্ছে নাইনটি ফোর এপিসোড থেকে মানে একদম শুরু থেকে আছেন সামু সাকিব ভাই এবং মামুদের সাথে যারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ এছাড়া আমাদের আরমান ভাই সবাইকে আমি অনেক আনন্দ মানে ভালোবাসি মন থেকে কিন্তু এদেরকে একদম এটা হচ্ছে কোর লেভেল থেকে আছে আমার একদম শুরু থেকে আছে বলতে গেলে মানে জাস্ট একটু একটু করে জাস্ট আগুনটা চলছিল তখন থেকেই ভাইয়ের আমাদের সাথে আছে এখন খুব সো আছে মোকশেদ হাসান ভাই মানে এই মানুষটার সাথে আমার খুব ভালো লাগে মানুষটাকে খুব মানে ভালো একটা মানুষ মারাত্মক একটা মানুষ এবং তার এই স্টোরিটা প্রথমবারের মতো পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমি সত্যি খুবই আনন্দিত যে মোকশেদ হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে এত ভালো একটা স্টোরি পেলাম এটা তার নিজের লেখা ঘটনা আলহামদুলিল্লাহ যে এত ভালো একটা স্টোরি আমি পাবো আমি কল্পনাই করিনি এবং মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আলী হুজুরের ঘটনা টুডে অর টুমোরো it will be the biggest hit this will be the masterpiece i'm bol dite pare that was so much emotion jori ache story te darun kichu chilo mokshed bhai welcome welcome another masterpiece asha korchi darun kichu pete choleche bhoti kotha apnar madhye thank you so much bhai for being with me chole jacchi amader poroborti ghotona amader poroborti ghotona amader shomoy bhai er ghotona ebong asha korchi shomoy bhai ghotona apnader darun shudhu lagbe eta shomoy bhai er notun ekta series ebong asha korchi series ta apnader bish bhalo lagbe ajke series er prothom khondo amra shunbo ebong that will be the massive one inshallah bhalo lagbe apnader chole jai ghotona যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন নাম ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন নমস্কার জেফ্রি ভাই আশা করি ঈশ্বরে কৃপায় ভালো আছেন আমি সুমোর সাথীরা থেকে বলছি আজকের ঘটনাটা রাশিয়ার থাকা এক ভাইয়ের অফিস কলিগের কাছ থেকে সংগ্রহ করার ঘটনা নাম তার মোনা গল্পটা অন্ধকারের সম্রাট রাবা আল সালামের কথা না বাড়িয়ে গল্পে চলে যাচ্ছে বলছে মোনা আমি মোনা ঘটনাটা কিছু বছর আগে অর্থাৎ কোম্পানিতে জয়েন করার কিছুদিন পরের ঘটনা অফিস থেকে আমার বাড়ি ছিল অনেক অন্য অঞ্চলে আর কি যার কারণে আমার যাওয়া আসা করতে আমার সময় চলে যেত সেজন্য থাকার সুবিধা আমি একটা ফন্ড বাড়িনি এবং আশি হাজার ডলার দিয়ে সে বাড়িটা কিনে ফন্ড এক সময় পুরনো চার্জ ছিল চার্জটি অনেক পুরনো ছিল এবং ফন্ড উঠতে এবং গোছাতে আমার মাস খানেক সময় লেগে গিয়েছিল একদিন সব কিছু গোছানো শেষে আমি আমার মাকে ফোন করে বললাম এখানে চলে আসছে এবং এখানে থাকতে কিন্তু আমার মা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসতে চাইল না অগ্রতা আমাকে একাই শিফট হতো এই ফ্রন্টে এবং ফ্রন্টে ছিল অনেক বড় বিশাল তার ভেতরে ঘর ছিল প্রায় ষোলোটার মতো আর তার ভেতরে ছিল অনেক বড় একটা লাইব্রেরি এবং অন্য বড় ঘরটা ছিল খুব সমত প্রার্থনার ঘর এবং লাইব্রেরিটার দরজার তালা দেওয়া ছিল 
তার চাবি অবশ্য আমার কাছে ছিল যেদিন ফোন দিতে এসেছিলাম সেদিন একবার লাইব্রেরিটা দেখেছিলাম ফোনটি শিফট হওয়ার পর আর লাইব্রেরিটা কাজ না থাকার কারণে সেখানে যাওয়া হয়নি আমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছি একদিন অফিস থেকে ফোনটি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল আমার গাড়িটা প্রাকিং স্পটে রেখে ঘরে গেলাম এবং ফ্রেশ হতে বাথরুমে চলে এলাম এবং বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে বাথরুমের আয়নার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমি একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম না এটা কোনো ছবি না এই আয়নার মধ্যে আমার সামনে অন্য একজনের চেহারা আমি ভয় পেয়ে গেলাম কিন্তু কোথাও বসত আমি আবারও বাথরুমে গেলাম কিন্তু আয়নার মধ্যে আর কাউকে দেখতে পেলাম না ভাবলাম সারাদিন কাজের চাপের কারণে হয়তো বা উল্টা পাল্টা কিছু না দেখছি সেই দিন আমি আর কিছু না ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন আমি অফিস থেকে ফিরি এবং আবারও বাথরুমে গেলাম ফ্রেশ হতে আজকে একই ঘটনাটা ঘটলো কিন্তু কিন্তু এইবার ভয় না পেয়ে চোখে মুখে ভালোভাবে জল দিলাম তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে আর কেউ নেই কিন্তু আজকে নতুন একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো আয়নার উপরে লেখা মন কিন্তু আমি লেখাটার মানে খুঁজে পেলাম না সেদিন রাতে ঘুমানোর পর আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে মাছ বয়সী মেয়ে স্বপ্নে এসে আমাকে বলছে মুক্ত করুন আমাকে আমাকে মুক্ত করুন এই কষ্টময় হত্যা থেকে মুক্ত করুন দয়া করুন দয়া করুন আমার উপরে আমি মুখ কিন্তু লক্ষ্য করলাম তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না এবং স্বপ্নটা দেখে আমি জেগে উঠলাম উঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে আমি অফিসে গেলাম এবং অফিসের কাজ ফিরে আসলাম কিন্তু আমি স্বপ্নের কথা ভেবে যাচ্ছিলাম পরে ভাবলাম হয়তো আমি কালকে আয়নায় দেখা বিষয়টি অনেক ভেবেছি ওই হয়তো বা ভুলভাল স্বপ্ন দেখেছি ভাবতে ভাবতে আমি অফিসে আমার টেবিলের উপরে ঘুমিয়ে পড়ি আমার অফিসের পিওন আমাকে এসে বলল ম্যাডাম আপনি আর কতক্ষণ অফিসে থাকবেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে বাড়িতে যাবেন না আমি তার কথাটা শুনে উঠে বসলাম উঠে দেখি আসলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আমার গাড়ি করে ফ্রন্টের দিকে রওনা দিই আজকে বাথরুমে গিয়ে তেমন কিছু দেখলাম না তবে রাতে ঘুমানোর পরে কিছু পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম থেকে উঠে ঘরের লাইন চালিয়ে আমি সব থেকে অনুসরণ করতে করতে পৌঁছে যাই ফ্রন্টের এক পাশে থাকা সেই লাইফের দিকে এবং শুনতে পাই ভেতর থেকে কিছু পড়ার শব্দ আসছে আর আস্তে আস্তে কান্নার শব্দ পেশে আসছে আমার বুকের ভেতর তখন ভয় বাসা বার্তা শুরু করলো আমি এক দৌড়ে আমার ঘরে চলে আসি এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই মনকে হালকা করার জন্য আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলি কথা বলা শেষে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি পরের দিন ছিল অফিস ছুটির দিন ছুটির দিন আমি সাধারণত আমার বাড়িতে থাকতে বেশি পছন্দ করতাম তো সেদিন আমি ভাবি সেই লাইব্রেরিতে ঢুকে কালকে বিষয়টা দেখবো ঘটনাটা কি আমি ঘর থেকে চাবি এনে তালা খুলে লাইব্রেরিতে প্রবেশ করি কিন্তু লাইব্রেরিতে প্রবেশ করার পর আকস্মিকভাবে লাইব্রেরিটার দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই এবং দরজা বাড়ি মারতে শুরু করি কিন্তু তখন বুঝতে পারি যে ফ্রন্টে আমি ছাড়া আর কেউ নেই তখন আমি চিৎকার করি এবং কান্না করতে থাকি তখন আমার নজর পড়ে লাইব্রেরির দেয়ানের দিকে সেখানে লেখা ছিল আমি মন আমাকে সাহায্য করুন জিনিসটা থেকে আমি কেমন যেন একটু অশান্ত হয়ে যাই তখন আমি ভাবতে থাকি যে অদৃশ্য শক্তি আমাকে এখানে টেনে এনেছে সেটি যদি খারাপ হতো তাহলে আমি এতক্ষণে কোনো না কোনো ক্ষতি করত কিন্তু সেটি আমাকে কোনো ক্ষতি করেনি আমাকে তাকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন উপায় ইঙ্গিত দিচ্ছে আমি তখন লাইব্রেরিতে থাকা টেবিলের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় গিয়ে টেবিলের উপর একটা পুরনো বই দেখতে পাই বইয়ের উপরে লাল রং দিয়ে লেখা ছিল মনের জীবন তখন আমার বাথরুমের আয়নার নাম এবং লাইব্রেরির দেওয়ালের লেখার নাম মনে পড়লো সেখানে তো মন লেখা ছিল এবং আমি লাইব্রেরির দেওয়ালের দিকে তাকালাম কিন্তু দেওয়ালের লেখনটা পড়তে গেছে সেখানে লেখা বইটি পড়ুন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আমি বইটির পাতা উল্টে পড়া শুরু করলাম বইটিতে লেখা ছিল এখন সময় বারোশো সাতাত্তর আমি আমার বাবার সাথে আমাদের নিজেদের দোকানে বসতাম দোকানটা ছিল কাপড় কাচার এবং কাপড় পরিষ্কার করার প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে লোক আসত কাপড় পরিষ্কার করার জন্য একদিন আকস্মিকভাবে আমার বাবাকে কেউ কারা যেন হত্যা করে হত্যার কারণ জানা ছিল না বাবা মারা যাওয়ার পর আমি কিছুদিন দোকান সামলাই কিন্তু এলাকার মানুষ আমাকে পেশাচি নিয়ে আখ্যায়িত করে এবং পুরো শহরে রুটিয়ে দেয় আমি একজন পেশাচ নিয়ে যার ফলে আমাকে চার্চের লোকজন ধরে চার্চের শুদ্ধিকারে বন্দি করে রাখে এর মূল লক্ষ্য ছিল আমাকে দোকান থেকে হটিয়ে সেই জায়গা দখল করে নেওয়া সত্যিকারে প্রজন্ম মতো জল এবং খাবার দেওয়া হতো না উল্টো প্রতিদিন এত পরিমাণে নির্যাতন করা হতো আমাকে যে আমার সাহায্যের বাইরে চলে যেত 
তার উপরে আছে কারাগারের পুকুরে দেড় নির্যাতন তারা তিন বেলা নিয়ম মাফিক আমাকে নির্যাতন করে যেত এভাবে দিন চলতে লাগলো কারাগারের ভেতরে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে সেখানে একজন মানুষ থাকে সেটাই বোঝা যাচ্ছিল না অত্যন্ত পরিমাণে নোংরা এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আমাকে পিশাচ আখ্যায়িত করার কারণে কারাগারের মধ্যে নোংরা এবং দুর্গন্ধকে আমার শাস্তির একটা অংশ বলে ধরে নিয়েছিল চার্চের সকলে চার্চের ফাদারটি ছিলেন লর্ড হ্যারি এবং ছোটবেলায় শুনেছিলাম এই হ্যারি তার জীবন দশায় তিনজন মানুষকে হত্যা করেছিল কিন্তু তারপরও সে কিভাবে এই চার্চের ফাদার হয় সেটি আমার ধারণার বাইরে ছিল সে বিষয়ে আমি বেশি আগ্রহী ছিলাম না লর্ড হ্যারি প্রতি সোমবার তার শিশুদের নিয়ে কারাগারে প্রতিষ্ঠানে বের হতো শুধু পরিদর্শন না তার হাতে থাকতো মোমবাতি সুগন্ধিযুক্ত আতর সুগন্ধিযুক্ত থোক এবং বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় বই তারা এসে কারাগারে পেশাজ বলে আখ্যায়িত করা সে মানুষদেরকে অত্যাচার করত যেমন কারোর মাথার চুল টেনে ছেড়ে দিত না হলে কারো হাতের পায়ের নোক খুপলে ফেলত অথবা সজরে মুখে চর মারত তারপর তারা ঘরে একটা আগুর বাতি এবং মোমবাতি রেখে তার পাশে একটা ক্রুস করে চলে যেত এবং এভাবে চলত আমাদের উপরে পৈশাচিক নির্যাতন বইয়ের পাতায় লেখাগুলো পড়তে পড়তে আমার চোখতে কখন যেন জল পড়ছিল বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে গিয়েছিল শুনতে পেলাম আমার ঘরের টেলিফোনটি এক নাকারে পাচ্ছে আমি উঠে টেলিফোনটা ধরতে গিয়ে দেখলাম লাইব্রেরির দরজাটা নিজের মতে খোলা আছে আমি বুঝতে পারলাম হর্ষরের জিনিসটা আমার কোনো ক্ষতি করতে চায় না সে তার জীবনে পড়িয়ে তাকে মুক্ত করার পথ খুঁজছে আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম আমার মা আমাকে ফোন দিয়েছে মার সাথে কথা বললাম আমাকে বলল এত সময় কইছিলে তুই কত কল দিলাম তুই তো ফোনে ধরতেছিলি না আর এখন রাত হয়ে গেছে মায়ের কথা শুনে আমি ঘরের দিকে তাকে দেখি রাত এগারোটা পাচ্ছে অর্থাৎ আমি এগারোটা পর্যন্ত সেই বইটা পড়েছি আমি সেদিন রাতে আর লাইব্রেরিতে গিলাম না রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমে পড়লাম এবং ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন দেখলাম কোনো একটা কালো আবো বাথরুমে দেখতে পাওয়া সেই মেয়েটির উপরে হামলা করছি এবং খুব খারাপ ভাবে তাকে মারছে মেটার শব্দ শোনা যাচ্ছে সে বলছে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে উদ্ধার করো উদ্ধার করো এখান থেকে প্রভু মুক্ত করে দাও আমি আমি মুক্তি চাই এসব দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল আমার ঘুমটা ভেঙে গেল আমি তৈরি হয়ে সকালে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়লাম অফিসের উদ্দেশ্যে সেদিন অফিসে গিয়ে কাজে মন বসছিল না ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমি অন্যান্য কনিকদের উপর রাখ দেখাচ্ছিলাম বরে আসার সময় আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলাম খারাপটা বরের জন্য এবং অফিসের বসের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য ফ্রন্টে চলে আসলাম ছুটি নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মনের গল্পটা পুরোপুরি শেষ করার এবং বিষয়টির জন্য অন্যটা ব্যবস্থাও করার জন্য আমি সেদিন বাড়ি থেকে ফ্রেশ হয়ে লাইব্রেরিতে গেলাম না প্রথমত রাত হয়ে গিয়েছিল আর যার কারণে ভয় লাগছিল যতই হোক মন একটা আত্মা সে হয়তো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে আবার এমন হতে পারে সে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে অল্প একটু গল্প করে পরে আর তার উপরে বিশ্বাসটা জন্মায়নি তাই আমি সেই দিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ি আজকে ঘুমের ভেতরে গত রাতের সব স্বপ্ন দেখতে থাকি গত রাতের মতো আবার চলছে নির্যাতন এবং আত্মচিৎকার সেই রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায় কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর কখন যে আমার ঘুমিয়ে পড়ি আমি বুঝতেই পারিনি আমার ঘুম ভাঙলো আমার মায়ের ফোনে মা ফোন দিয়ে বলল কি রে কি হয়েছে তোর ইদানিংকালে অনেক ঘুমাচ্ছিস নাকি তোর করার শর্টটাও কেমন যে লাগতেছে আমি তখন বললাম মা ছাড়ো তো তেমন কিছু হয় নাই মার সাথে কথা শেষ করতে আমি ফ্রেশ হতে চলে যাই এবং ফ্রেশ হয়ে এসে আমি লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে আবার সেই দিকে চলে যাই আমি গিয়ে লাইব্রেরির দরজা খুলে টেবিলের পাশে বসে আমার বইটা পড়া শুরু করি বইতে যেভাবে পড়া ছিল আমি ঠিক সেভাবেই বলছি লন্ডারি যেহেতু এককালীন গুন্ডা টাইপের লোক ছিল সেহেতু অর্থের উপরে তার ছিল তীব্র লোক যার কারণে লর্ড হ্যারি বিভিন্নভাবে মানুষের অর্থ লুটপাট করত এবং সেগুলো জমা রাখত তার নিজের কোষাগারে এবং খুব সামান্য অর্থ সে চার্চে কাজে লাগাতো এভাবে সে অনেক অনিকিত ধন সম্পত্তি নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয় কিছু যদি তাকে বাধা দিতে আসে তাহলে সে নিঃশংসভাবে তাকে মেরে ফেলে তবে আমি এক পুকুরের কাছ থেকে এটা শুনতে পাই 
আমার বাবা হ্যারিকে তার দোকান লিখে না দেওয়ার জন্য আজকে আমার এই অবস্থা কিছুদিন পর আমার কারাগারে নতুন আর একজন মেয়ে আসলো তাকেও পিশাচিনী হিসাবে পাঠানো হয়েছে সে খুব দুর্বল প্রকৃতির মেয়ে ছিল কারাগারে আসার পর থেকে সে টানা দশ দিন অক্ষান ছিল আমি নিজে তাকে সেবা করে মোটামুটি সুস্থ করি আস্তে আস্তে তার সাথে আমার ভাব চোখ থাকে কারাগারের মধ্যে নিজেরা কষ্টে থেকেও অন্তত কথা বলার লোক তো ছিলাম তবে কিছুদিনের পর হ্যারের নির্দেশে সে মেয়েকেও নিয়ে যাওয়া হয় উদ্দেশ্য তাকে জীবিত কবর দেওয়া যাওয়ার সময় মেয়েটা আমার দিকে মায়া ভর চোখ নিয়ে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে চলে গেল কিছুদিন পর আমি তার মৃত্যুর খবর শুনলাম মেটার মৃত্যুর পর থেকে আমার সাথে শুরু হলো করুণ অধ্যায় আমি প্রতিদিন রাতে মেটাকে স্বপ্ন দেখতে পাই সে কারাগারের এক কোনো বসে কান্না করে আমি তার গাছে যেতে সে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যায় প্রতিদিন এমন দেখায় যে আমি পুরোপুরি পাগল হয়ে যেতে লাগতাম একদিন দুপুরে আমি ঘুমিয়ে আছি স্বপ্নে দেখলাম মেটা হিংস্র চেহারায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং বলছে বোন মন আমি আর পারছি না মন এখানে এখানে একা থাকা সম্ভব না মন আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তুমি আমার সাথে এখানে আসো এখানে থাকো চলো চলো আমরা আমরা চলে যাই এই পরে মেটা আমার গলা চেপে ধরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং চিৎকার দিয়ে উঠলাম কারাগারে এক পুকুর জানালো সে আমাকে একটা ক্রুস দিল এবং সে বলল সে এই গুণা রেখে দিই তো এমনভাবেই আমার সাথে আর কিছু হলো না কিছুদিনের মধ্যে একদিন রাতে কিছু একটা খাওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং ঘুম থেকে উঠে দেখি সে মেটা কারাগারে পহরিকে মেরে মেরে খাচ্ছে আমি ভয় চিৎকার দিয়ে উঠলে আমার দিকে তাকিয়ে পড়ে কি বিপদ সুতার চেহারা এবং সারা মুখে লেগে আছে লাল রক্ত আর চোখ যেন আগুনের মতো করে চলছে আমি চিৎকারের পর চিৎকার দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি সেই মেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে তার হাতে পোহরে সেই কাটা মাথা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর আমি চিৎকার করে যাচ্ছি মেটা আমার সামনে হঠাৎ করে এসে যেন বাতাসের সাথে মিশে গেল ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না যে কেন সে আমার ক্ষতি করলো না মনে হলো যে তার সাথে আমি কারাগারের মধ্যে ভালো ব্যবহার করেছি এই জন্য হয়তো আমার উপরে দয়া করছে কিন্তু সামনে তাকে দেখি প্রহর সে কাটা মাথা আমার সামনে পড়ে আছে তবে আমার চিৎকারে পাশের কারাগারের প্রহরীরা চলে আসে আমার কারাগারের মধ্যে এসে কাটা মাথা থেকে সকল ভয় পেয়ে দৌড় দেয় এবং ফিরে আসে লর্ড হ্যারিকে নিয়ে তারা এসে বলে শয়তান পিশাচ তুই এখানেও ধ্বংস চক্র চালাচ্ছিস তোকে আমি আরো কষ্টে রাখবো আমি তাদেরকে পুরো ঘটনাটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তারা শুনতে নারাজ হলো তারা আমাকে টেনে নিয়ে গেল এক অন্তকুটুরিতে সেখানে নেই কোনো আলো যেখানে পুরো কটকট অন্ধকার আলোর উৎস বলতে শুধুমাত্র আগুনের একটা মশাল সেখানে অমৃত কষ্ট হচ্ছিল সেখানে কিছুদিন থাকার পর সেই পরিবেশটা আমি মানিয়ে নিলাম অনেক কষ্টে এক কারাগারের লক্ষ্মীকে দিয়ে অনেকটা কাগজ এবং একটা কালি জোগাড় করলাম আর তখন থেকে আমি অন্ত কুটিরে বসে লিখে যাচ্ছি আমি একদিন লিখছি হঠাৎ আমার কানে এলেও কেউ যেন আমার নাম ধরে আমাকে ডাকছে প্রথমত আমি মনের ভুল ভেবে বিষয়টা এড়িয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার আমার নাম ধরে ডাকলো আশেপাশে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না তখন আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি আশেপাশে তাকা তাকি করছিলাম হঠাৎ আমার শব্দ এলো ভয় পেও না ভয় পেও না আমি অ্যালচন আমি একজন জিন তবে তুমি ভয় পেও না আমি খারাপ কোনো জিন নই আমি আগে আমার এক মালিকের সাথে এখানে বন্দি ছিলাম আমার মালিক মারা যাওয়ার পরেও আমি এখানে থেকে গেছি আমার মালিক ছিল এই অন্ধকুটির রক্ষক যারা এই অন্ধকুটির দরজায় প্রহরী হিসেবে থাকে তারা কখনো বাইরে যেতে পারে না আমার মালিক এখানে রক্ষী অবস্থায় মারা গেছে তারপর থেকে এই কুটিরে যারা আসে তাদের সাথে আমি থাকি এবং তাদেরকে সাহায্য করি আমি অ্যালড্রনের কথা শুনে একটু সুস্তি পেলাম তারপরে আস্তে আস্তে অ্যালড্রনের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমি ক্ষুধার্ত থাকতে সে এক রক্ষীর মাধ্যমে আমার সাথে খাবার নিয়ে আসত আমি এগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎ করে খেয়াল করলাম লেখার পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেছে তখন আমার ইচ্ছে হলো পরের কাহিনীগুলো শোনা আমি লাইব্রেরি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম 
কিন্তু পরের কাহিনীর পৃষ্ঠাগুলো খুঁজে পেলাম না আমি সেদিন চলে আসলাম ঘুমাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম সে মেয়েটা আমাকে বলছে পরের পৃষ্ঠাগুলো প্রার্থনার ঘরে নিচে শুরু আছে সেখানে তো দরজা আছে সেই দরজাটা খুললেই সেখানে আরেকটা লাইব্রেরি আছে সেই লাইব্রেরিতে তুমি বইয়ের বাকি পৃষ্ঠাগুলো খুঁজে পাবে আমি সকালে উঠে রাতের সেই স্বপ্নটার কথা মনে করতে লাগলাম আস্তে আস্তে এগুলাম প্রার্থনার ঘরের দিকে জিসু ভাই দ্বিতীয় পর্ব খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো আজকের মতো এতটুকু দেখছি দেখা হবে আবারও পরবর্তী পর্ব নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি সৌম নমস্কার এটা আমার নতুন ঘটনা সিরিজ এবং আশা করছি এই সিরিজটা খুব ইউনিক এবং আপনার এবং ভতি কথা সবার কাছে ভীষণ রকম ইন্টারেস্টিং থাকবে খবর মাথা নষ্ট করে দিলেন একবারে একবারে মানে যেটাকে বলে যে আপনি তো মাথা একেবারে যেটাকে বলে মাথায় বাজ ফেলে দিলেন মানে আমি তো এই ঘটনার পরবর্তী অংশ না আসলে ঘুমাতে পারবো না এরকম মনে হচ্ছে এখন সবার কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগার মতো স্টোরি হয়েছে সবার অতিরিক্ত ফ্রন্টের ঘটনা মাস্টার কেস আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা দারুণ একটা ঘটনা হতে চলেছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে এটা হিট করবে এবং দারুণ একটা সিরিজের জন্ম দেবে এরকম ডিউরেশন দরকার সমু ভাই এরকম ডিউরেশন অবশ্যই করুন মিনিমাম আপনার স্টোরি ডিউরেশন যাতে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট হয় ঠিক আমি যেরকম যাচ্ছিলাম ঠিক তেমন ভাবে আপনি স্টোরিটাকে লিখেছেন দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান সিরিজ স্টোরি মানে সিরিজের একটা বিষয় থাকে আপনি নিশ্চয়ই এই স্টোরিটা শুনে বুঝতে পারছেন সিরিজের বিষয়টা দ্যাট ইজ বিউটিফুল আমি এক কথা বলবো খুব সুন্দর ছিল এবং খুব ভালো একটা স্টোরি ছিল ভাই এটা খুব দারুণ একটা সিরিজ হতে চলেছে এবং খুব মিস্ট্রি থ্রিল আছে দারুণ ভাই খুব ভালো লাগছে এটা পরবর্তী ভাই দ্রুত পাঠায় দেন আমি দ্রুত রেকর্ড করে ফেলতে চাই আমার মন মানছে না দারুণ ছিল ভাই দারুণ খুব মজা লাগছে খুব মজা লাগছে ভাই প্লিজ এর পরবর্তীতে একটু তাড়াতাড়ি পাঠাই দিন আপনি যেখানে থাকেন না কেন আগে স্টোরি পাঠায় তারপর সেখানে যান না হলে কিন্তু ভাই অভিশাপ দিয়ে দেবো দারুণ ছিল शेष हो गसम्भव रकम सुंदर लेगे प्रथम पार्टी सुनल प्रत्येक মার্শাল্লা এবং সবাই অনেক বেশি পছন্দ করেছেন আপনারা সো আমি আর কথা বলবো না আমরা এখনকার মতো বিদায় নেব এবং একটু পরে ফিরে আসবো আমাদের দুশো তেতাল্লিশতম এপিসোডের পরবর্তী খণ্ড নিয়ে ততক্ষণ মতো সঙ্গে থাকুন আর পুনরায় পর আবারও আসছি আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সবাই